ഇരുട്ടി വള്ളിത്തോട് കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് ജോൺസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് ചെന്നൈ അറബി തൃശ്ശൂർ ഓൾ സെയിൻസ് ചർച്ച് ഫറൂഖ് ചർച്ച് മാടായി കുന്നംകുളം ആലുവ എന്നീ ഇവിടെപ്പുകളില പ്രിയാപിച്ചത് ഉത്തമമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒട്ടുമിക്ക ഇടങ്ങളിലും എനിക്ക് അവധി കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രിയ അപ്പച്ചനോടൊപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷകനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ജനിച്ചതും വളർത്തിയതും പ്രിയ അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും കർത്താവിന് തെറ്റുപറ്റത്തില്ല എന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രിയ അപ്പച്ചനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നാല് പേര് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിലുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക പ്രിയ ജോസഫ് അപ്പച്ചനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയ അപ്പച്ചൻ്റെ ദീർഘനാളത്തെ ശുശ്രൂഷ അതിലുപരിയായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന സമയമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ പാലക്കാട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് വാളയാറുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും എന്നോട് പറയും എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടറി പോയിരുന്ന അതിനൊരു മറുപടി കിട്ടുന്നത് വരെ മുഴങ്കാലയിൽ നിന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പ്രിയ മേഴ്സിയമ്മ ചെയ്യും അപ്പച്ചനെ വളരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൈത്താങ്കലായിട്ട് അപ്പച്ചനോടൊപ്പം നിന്നോ നല്ല മാതൃകയോടെ ഒരു വേദനയും പ്രയാസമൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഒട്ടും ഒരു പരിഭവമോ ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ദൈവം നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വേദനയാണേലും കഷ്ടമാണേലും പ്രയാസമാണേലും എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യണം എപ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കുവാൻ അതിലുപരിയായിട്ട് അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും പറയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ പ്രാപിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവികാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കൊച്ചുമക്കളെ ആണെങ്കിലും അപ്പച്ചനുമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അപ്പൻ ഓർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് സി സി എസ് ഐ ഇടവ കൊയിലേരിയുടെയും അതോടൊപ്പം പോളിട്രിനിറ്റിയും മൈസൂർ ഇടവകയുടെയും ഒക്കെയും അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു തുടർന്നും പ്രിയ അച്ചാച്ചനെയും അമ്മയെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും മോനാൻ്റെയും റനിയെയും ജസ്റ്റിനാൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം തന്നെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുശോചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതാണ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുന്നതിനായി പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തായ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അനുശോചനങ്ങൾ കീർത്തനം എൺപത്തി ആറ്
ചെന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും മലബാർ മഹാ ഇടവകയിൽ കോഴിക്കോട് സി എസ് ഐ ഫറൂഖ് ചർച്ചിൽ നിന്നും ശ്രീ റെജിനോൾഡ് അവർകൾ ഇപ്പോൾ അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തുന്നു റെജിനോൾഡ് അച്ഛൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന 
കൊച്ചമ്മ മക്കൾ അച്ഛനും കുടുംബവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അതായത് മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി നെട്ടൂരിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി ചാർജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എൻ്റെ ഓർഡിനേഷൻ എറണാകുളം ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയും പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായി എൻ ഡി ടി എഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളതായ ഗുണ്ടർ ചർച്ചിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെയാണ് അച്ഛൻ അന്ന് സെൻറ്റ് ജോൺസ് കണ്ണൂർ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷനായിരിക്കും അന്ന് തുടങ്ങിയ ആത്മബന്ധം ഇതുവരെയും നിലനിൽക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ശുശ്രൂഷനാണ് പി വി ജോസ് ബച്ചൻ അച്ഛൻ്റെ ഇടവകമായ മട്ടന്നൂരിലുള്ള ഒരു രാജൻ മാഷുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ബേബി അവരുടെ ഭവനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞങ്ങളെല്ലാ മാസവും ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന വരെയും മുടങ്ങാതെ അവിടെ ഭവനത്തിൽ രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നൊരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാരുടെ വിയോഗത്തും മഹാരുടെ നമ്മുടെ സഭകളി യോഗത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നോത്തകരുടെ ഭാഗമായിരുന്ന സഭകളിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അച്ഛനും ഞാനും ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ അവിടെയുള്ള ചെറിയ കുടുംബവും എല്ലാ മാസവും ഒരുമിച്ച് ആ ഭവനത്തിൽ കുടുംബമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ശക്തി പകർന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ വൈദികനെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ടാമതതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അച്ഛൻ്റെ സ്ഥലമായ വയനാട്ടിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ബാക്കി പടിയറ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും കൂടെ വസിക്കുകയും അവിടെ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ സ്നേഹബന്ധം പുതുക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സമയം ചിലവിടാറ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നന്ദിയോട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ആരാധന നയിക്കാനായിട്ട് ഞാനും വേറൊരു അച്ഛനും കെ പി കുള്ള തിരുമേനി നിയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇളംകുളം എനിക്ക് പരിചയം രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഒരു കൗൺസിൽ നടന്ന സമയത്ത് അതിന് പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവസരം അവസരത്തിൽ വരുന്നു അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഫറൂഖ് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു കോഴിക്കോടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ നാട്ടിലെ ഫറൂഖിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇന്നും സഭ ഓർക്കുന്നു ദൈവം പ്രിയമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകലവിധമായ ആശ്വാസത്താലും ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ ഫറൂഖ് സി എസ് ഐ ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഭയുടെ പ്രത്യാശയും നിങ്ങളുമായി 
പങ്കുവെക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കീർത്തനങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത് ആരംഭിച്ച അൽമായ സുവിശേഷ സംഘത്തിനായി മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ഡാനിയൽ അവർകൾ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വാത്സല്യ സഭയെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായ അച്ഛൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ഛനുമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് മഹായടവക തലത്തിലുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു 
അക്കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ മില്ലേനിയം ഇയറിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ മഹാഡവക തലത്തിലും ഡയസിസും തലത്തിലും അത് അത് മഹാഡവ തലത്തിലും അതുപോലെ സിനഡ് തലത്തിലും ഒക്കെയും സി എസ് ഐ സഭ കൊണ്ടാടിയതായ സമയമാണ് ആ സമയം ഉയർന്നു വന്നതായ ഒരു വലിയ ഫോറ പ്രോജക്റ്റാണ് അൽമായ സുവിശേഷ സംഘടനയായി പിൽക്കാലത്ത് രൂപീകൃതമായത് അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ അച്ഛനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചതായ ആ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ ഇതൊരു വലിയ അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അൽമായ സുവിശേഷ സംഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അച്ഛന് അതിൻ്റേതായ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജ് നൈനാൻ അച്ഛനും പി വി ജോസഫ് അച്ഛനും ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിച്ചത് ഒരു വർഷക്കാലം അവർ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അത് ലേറ്റിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തിയതായ വിധങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ഇന്ന് അത് ഈ സഭാ മുൻപാകെ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ഒരു അവസരം തിരഞ്ഞെടുത്തത് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ നടത്തുവാനായിട്ട് ധാരാളം അച്ഛന്മാരും കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഭ തുടർന്നു പോരുന്നതായ രീതിയാണ് എന്താണ് ഈ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് അച്ഛനിലൂടെ അച്ഛനിലൂടെയും മറ്റു പല അച്ഛന്മാരിലൂടെയും അറിയുവാൻ ഇടയായിരുന്നു അതിൽ വിശേഷ ജോസഫ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാൻ ഈ ഞാൻ ഈ അവസരം ഓർ നിൽക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നാളിൽ അച്ഛൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരൻ നല്ലൊരു സോൾജറാണ് നല്ല നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു ആ ബോഡി മലപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നതായ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയാൻ നമുക്ക് ആ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകാം അങ്ങനെ അച്ഛനും കമ്മിറ്റിക്കാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒന്ന് പോയി പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള വീടാണ് അവിടെ ചെന്നതായ സമയത്ത് വാ വിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നതായ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛനുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നതായ കുടുംബമാണ് വാ വിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നതായ ആ അപ്പന് അച്ഛൻ്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാരി കരഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ കരയുവാനായിട്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം അച്ഛന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതാണ് ഭവനം എന്ന് ഓർക്കുക ആ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നതായ ഭവനത്തിൽ ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസത്തെ തരും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛനോടെ ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ ആശ്വാസം മറ്റാര് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു സമാധാനം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നോക്കണമേ എത്ര ധൈര്യത്തോടെയാണ് ആ വീട്ടിൽ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളതായ മനോഭാവമാണ് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാതാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് പ്രിമച്യൂറാണ് ട്വിൻസാണ് പ്രിമച്യൂറാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാം താനിരിക്ക് ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു ആളുകളെല്ലാവരും പോയി പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ വന്ന പോയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളം വരെ എത്തണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ഓക്കെ വാ വാ നമുക്ക് മുറിക്കകത്തേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പ്രിമച്യൂറാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാ ജീവിതകാലത്ത് മറക്കരുത് നീ എവിടെ ചെന്നാലും ഒന്നിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ ദൈവകരങ്ങളിൽ അതിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കണം പ്രിയമുള്ള ഒരു വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ചതായ വിധങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുക അച്ഛൻ ആ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പ്രിമച്ചുറെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ആളുകൾ സാധാരണ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നു അച്ഛൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ തലമുണ്ട് അത് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ
ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പി അവിടെ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു മാസം ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അച്ഛോ എന്തുവാണ് ഇത് ഓൾ നൈറ്റ് നീ വാടാ വരികയാണ് ഓൾ നൈറ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നൈറ്റാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ മാത്രമേ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾ നൈറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ജോർജ് ഐസക് ബിഷപ്പും ഒന്ന് പി വി ജോസഫ് അച്ഛനും ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കണ വരെയാണ് പ്രാർത്ഥന അഞ്ചര വരെ നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു ഒമ്പത് മണി രാത്രി ആകുമ്പോഴല്ല അച്ഛന് നേരത്തെ തുടങ്ങണം താമസിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എമ്പാടും കുറേയധികം സബ്ജക്ട്സ് ദേശത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സഭയുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുതി വെച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും ഇത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്രകാരം മിനിസ്ട്രിയിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ അച്ഛനും എനിക്കും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാനിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് മാടായിലും പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലും അപ്രകാരമുള്ളതായ മലബാറിൻ്റെ അനവധിയായിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൊട്ടിയൂർ പോലെയുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെല്ലുവാൻ കഴിയില്ലാത്തതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാൻ ഈ അച്ഛനോടുകൂടെ എനിക്കും ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ഈ കുടുംബങ്ങളോടുള്ളതായ എൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതായ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു അനുശോചനത്തെക്കാൾ ഉപരി പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൂടാരമായ നമ്മുടെ ഈ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ രണ്ട് കോരിന്ത്യൻ സഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളാണ് അഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് നാം നഗ്നരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഉടുപ്പ് മീതെ ധരിപ്പാനായിട്ട് വാഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായതിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ വിശ്വാസിയ സമൂഹത്തിലാണ് ഈ അച്ഛനും നമ്മൾ വായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായ ആ വലിയ ഓർമ്മ നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധ പിതാവേ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ആ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നതായ ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തോടും സഭയോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ അപ്പൻ നൽകിയതായി മല മനോഹരമായ അവസരത്തിനായി തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പ വാഴ്ത്തുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവേ സകല ആശ്വാസവും സമാധാനവും യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനിലും ഇല്ല എന്ന് മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല എന്ന് ഉത്തമമായി ഉത്തമമായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവേ അപ്പം ആ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്നലെ വരെ പാർക്കുകയും ഇന്നുവരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ നന്മകൾ ഒക്കെയും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ അപ്പം ആ പ്രിയ മകനിലൂടെ ഞങ്ങളെയും ഇടയാക്കിയതോർത്ത് നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ മകൻ്റെ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമായി ഈ മകൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല എഴുപതിൽ അധികം വർഷക്കാലത്ത് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയതായ എല്ലാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും അപ്പം ഈ ലോകത്തോട് അറിയിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തെ സഭകളോട് അറിയിപ്പാൻ സഭയോടറിയിപ്പാൻ വ്യക്തികളോട് അറിയിപ്പാൻ ഒക്കെയുമായിട്ട് ഈ മകനെയോടൊന്ന് പ്രാപ്തീകരിച്ചു അനേകർക്ക് അത് അനുഗ്രഹ വിഷയമായി അനേകർക്ക് അത് ശക്തിയായി ബലമായി ജ്ഞാനമായി വിവേകമായി പരിണമിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷണികമാണ് കർത്താവ് അപ്പം ആ ഈ ക്ഷണികമായ ലോകം വിട്ട് നിത്യം നിത്യമായ ഒരു ഭവനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായ ആ പ്രത്യാശയിൽ മകൻ ഈ ജീവിത ഈ ലോക ജീവിത യാത്ര തികപ്പാൻ നിന്റെ മകനെ അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി ഇന്ന് കർത്താവ് ആ ഭവനത്തിൽ നിത്യ നിത്യമായ ഭവനത്തിൽ നാശമില്ലാത്ത ഒരു കാലവും പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം രോഗം ദുഃഖം പ്രയാസം സങ്കടം ഞെരുക്കം ശത്രുവിന്റെ യാതൊരുവിധമായ പോരാട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായ ഒരു ലോകത്ത് ഇന്ന് ആ മകൻ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തമമായി ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവ് പ്രിയ മകനെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതായ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ വലിയ
മൈലേക്കൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമതി എൽ സി മാത്യു അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ ജോസഫസിൻ്റെ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഭാജനങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏവരുമേ വിദൂരത്തും ചാരിതമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവരുമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും പരിചയമില്ല വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കെ പരിചയമുള്ളൂ എൻ്റെ പേര് എൽ സി മാത്യു എൻ്റെ വീട് തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് മുണ്ടിയപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് ഈ ഭവനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇളയ മകൻ റോഷൻ ജോസഫത്തിൻ്റെയും മേഴ്സി കൊച്ചുമ്മയുടെയും ഇളമകൾ റോ റെനിമോളെ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ഇടവകളിലും ഓരോ ഇടവകയിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് പോകുവാനും അച്ഛൻ്റെയും കൊച്ചുമ്മയുടെയും സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഭർത്താവിന് ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യം എൻ്റെ പേർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസഫിനെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വളരെ ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എപ്പോൾ കണ്ടാലും സ്തോത്രം അല്ലേലിയ എന്ന് പറയാതിരിക്കത്തില്ല അച്ഛൻ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ദൈവഭക്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരു വീരനായിരുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ വിശ്രമ ജീവിതം തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ പലവിധമായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും അച്ഛനെയും കൊച്ചുമ്മയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമായ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്ന നാളിൽ നമ്മുടെ മേഴ്സി കൊച്ചമ്മ അച്ഛനെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അച്ഛൻ കൊച്ചുമ്മയുടെ ആ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം ഏൽക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന് അവസരം ദൈവം കൊടുത്തു റോബി അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വാക്കുകളില്ല മേഴ്സി കൊച്ചുമ്മയും ദാനമായി കൊടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ജോസഫ് അച്ഛന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു ജോസഫ് അച്ഛൻ തൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്ത് നീതിയുടെ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഇനി അച്ഛൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ജഡം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ല പേർ സുഗന്ധ തൈലത്തെക്കാളും മരണ ദിവസം ജന്മ ദിവസത്തെക്കാളും ഏറ്റ ഉത്സവമാണെന്ന് ഞാനിയായ ശലോമാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്കും നല്ല പേർ കൈകൊണ്ടവരായി നിത്യതയിൽ ചെന്ന് അച്ഛനെയും നമുക്ക് മുമ്പായി കടന്നുപോയവരെ എല്ലാവരെയും കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ അച്ഛനെ നമുക്ക് യാത്ര അയക്കാം വിദൂരത്തായിരിക്കുന്ന റെനിമോളെയും റോഷനെയും ഒക്കെയും ദൈവം സമാധാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുണ്ടിയപ്പള്ളി മൈലിക്കൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും അനുശോചനവും ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എവിടെയും കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ സി എസ് ഐ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ദേവാലയത്തിനു വേണ്ടി പ്രവരൻ ഷിനു ജോൺ ചാക്കോ അച്ഛൻ 
അനുശോചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് സഭാ കമ്മിറ്റി റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള അച്ഛൻ്റെ വേർഭാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചമ്മ മക്കൾ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഏറെ ഓർമ്മകളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം മുതൽ പ്രിയപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്നേഹബന്ധം എനിക്കുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് പ്രി പ്രിയ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത കണ്ണമൂല സെമിനാരിയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതായ നാളുകൾ അതിനുശേഷം തുറന്നതായിട്ടുള്ള സൗഹാർദ്ദമൊക്കെ കുടുംബപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പിതാവ് വയനാട്ടിൽ മാനന്തവാടിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയും പ്രിയ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് കണ്ണൂരിന് ഉള്ള ഇരുട്ടി പള്ളിത്തോടിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായ സമയത്തൊക്കെയും അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അല്പസമയം താമസിക്കുവാനും അവിടെ കുടുംബവുമായിട്ടൊക്കെ സ്നേഹബന്ധം പങ്കിടുവാനുമായിട്ടുള്ള വലിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ഓർമ്മകൾ അച്ഛൻ്റെ ആഴമേറിയ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതോടൊപ്പം തന്നെ തികവാർന്ന നർമ്മബോധം ഒരച്ഛന് വേണ്ടതായ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും നിറഞ്ഞതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അച്ഛനെ തൃശ്ശൂർ വന്നതായ സമയത്ത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് വൈഫ് ടിജിയുടെ ഭവനം കുന്നംകുളത്താണ് അന്ന് അച്ഛൻ അവിടെ കുന്നംകുളത്ത് ഇടവക പട്ടക്കാരനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അന്ന് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭവന ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദിവസം കൊടുക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ അച്ഛന് സാധിച്ചിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അച്ഛനെ വന്ന് കാണുകയും അല്പസമയം രോഗാതുരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു കാലഘട്ടമാണ് അച്ഛൻ്റെ നാളുകളിലൂടെ നാം നോക്കി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരകേരള മഹായുടവകയിൽ ഏറ്റവും ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വളരെ ചുരുക്കം ചില ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ന് ഈ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ നമ്മെ ഇട്ട് കടന്നു പോകുന്നതായ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നല്ല ഓർമ്മകളോടുകൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദൈവജനം നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നന്മ ചെയ്തവർ അവർ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ എന്നും എന്നും ശോഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അനേകരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ മഹിമാസനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയമുള്ള അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏക മകൻ പ്രിയ വർഗീസ് അച്ഛനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടും അച്ഛന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുടെയും ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തെ നയിച്ചതായിട്ടുള്ള മക്കളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയ കൊച്ചമ്മയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും അർത്ഥവത്തായ ഏറ്റവും ആത്മീയ ചൈതന്യം പകരുന്ന ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ച് അച്ഛൻ വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ മഹായുടവകയുടെ ആ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയ പഴയകാല അച്ഛന്മാരുടെയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള വലിയൊരു ദുഃഖമാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയമുള്ള അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ള കൊച്ചമ്മയോടും പ്രിയമുള്ള വർഗീസ് അച്ഛനോടും മക്കൾ രണ്ടുപേരോടും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും 
ആദരാഞ്ജലികൾ അനുശോചനം ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് സി എസ് ഐയുടെ വീടിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആദരാഞ്ജലികളും അനുശോചനവും ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇരുന്നൂറാമത്തെ കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചരണം റീത്ത് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം വർഗീസ് പി ജോസഫ് അച്ഛൻ മുൻപ് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച സി എസ് ഐ അസൻഷൻ ദേവാലയത്തിന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് സഭാ സെക്രട്ടറിയും മഹാടവക ട്രഷറുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് അനുശോചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അറിയിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എത്രയും ബഹുമാനമുള്ള വർഗീസ് അച്ഛൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരെ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഈ സഭാ അംഗങ്ങളെ എന്നോടൊപ്പം കടന്നു വന്ന സി എസ് ഐ കാക്കനാട് അസൻഷൻ പള്ളിയിലെ എൻ്റെ സഹ വിശ്വാസികളെ ജോസഫ് അച്ഛൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൃഢമായ ഒരു സുഹൃത് ബന്ധത്തിൻ്റെ കണ്ണിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മണിമൂളിപ്പള്ളിയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിയപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ കൺഫർമേഷൻ സർവീസ് നടത്തുകയും ബിഷപ്പ് സെയ്ദ് തിരുമേനി കടന്നു വന്ന് കൺഫർമേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ജോസഫ് അച്ഛനാണ് എന്നെ അതിൽ സഹായിക്കുകയും എനിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം വർഗീസ് അച്ഛൻ കാക്കനാട് സി എസ് ഐ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് നീണ്ട നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളകൾക്ക് ശേഷം ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഒരു ദിവസം പോലെ കടന്നു പോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം അച്ഛനെപ്പറ്റി എനിക്കും എന്നെപ്പറ്റി അച്ഛനും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഊഷ്മളതയ്ക്കോ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ വളരെ വിഷമം തോന്നി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി അച്ഛൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം സന്ദർശിക്കുകയും അച്ഛനോട് കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയും പങ്കിടുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയുണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ പാഴ്സനേജിൽ സി എസ് ഐ അസൻഷൻ ചർച്ചിൻ്റെ പാഴ്സനേജിൽ വെച്ചാണ് പിന്നീട് ദീർഘമായിട്ടുള്ള അച്ഛനോടുള്ള സംസാരങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള ഇടവന്നത് 
സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഘ സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ കാഴ്ചവെച്ച് വിശ്രമ ജീവിതമായിരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ബന്ധം അച്ഛനോട് ആരംഭിക്കുന്നത് സി എസ് ഐ അസേഷൻ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ധാരാളം പ്രാവശ്യം അവിടെ കുർബാനയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെയും പങ്കെടുക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയർ സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമൊക്കെയും തരികയും ചെയ്യുവാൻ ഈ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വർഗീസ് അച്ഛനോടും സഹോദരങ്ങളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമുള്ള സി എസ് ഐ എസ് എഷൻ ദേവാലയത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ അഗാധമായ ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെയും മറ്റ് പ്രതിനിധികളുടെയും മുമ്പോട്ട് കടന്നു വന്ന് പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറാം കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചരണം പാടിയതിനു ശേഷം എറണാകുളം വിമൻസ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വന്ന് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സി സി തോമസ് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ പി സി തോമസ് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ജോൺ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ പി വി ജോസഫച്ചൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ദുർഘാ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന ആയ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എനിക്ക് പി വി ജോസഫച്ചനുമായിട്ടുള്ളതായ പരിചയം ഞാൻ അച്ഛനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അച്ഛൻ ആലുവായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു എക്യൂമിനിക്കൽ സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് ഒരു അനുവാദത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോടെ അതിന് അനുവാദം തന്നു ഞങ്ങളെന്നാൽ അന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തലേന്നെന്തോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ മൂലം അച്ഛൻ അന്ന് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അച്ഛനോട് ഒരുക്കിയിട്ട് പോയത് ഞാൻ ഇന്ന് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്നതായ വർഗീസ് പി ജോസഫ് അച്ഛൻ ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി വന്ന കാലം തൊട്ടാണ് തീർച്ചയായും ഇന്ന് പട്ടക്കാരുടെ അല്ലെ അച്ഛന്മാരുടെ പല മക്കളും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് മടിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ 
തൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കോണം തൻ്റെ പുത്രൻ ആകർഷണം തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ കുടുംബജീവിതവും പരസ്യ ജീവിതവും മാതൃകാപരമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വർഗീസ് പി ജോസഫ് ഇതിനുമായിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് ബൈബിൾ സെറ്റിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ സെറ്റിയുടെ ആൾ കേരള ഇലക്ട്രേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തുവാനായിട്ട് അച്ഛൻ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്നായ ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഇടവയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ ബൈബിൾ സെറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ കൈത്താങ്ങാണ് അച്ഛൻ ബൈബിൾ സെറ്റിയുടെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ബൈബിൾ സിറ്റി ഓഫ് കേരള ആക്സലറിയുടെ പേരിലുള്ളതായ പ്രത്യേകിച്ച് ഇളങ്കുള റീജിയൻ്റെതായ എല്ലാവിധ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അനുശോചന സൂചകമായിട്ട് ബൈബിൾ സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്ററും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ എൽസംബോൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് റീത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരം നവജീവൻ ബദനി വിദ്യാലയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ ദാനിയൽ മന്നലച്ചൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു വന്യ വൈദികരെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അച്ഛൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ധന്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വന്യ വൈദികന് നമ്മൾ യാത്രയയപ്പ് നൽകുകയാണല്ലോ കൃതാവിൻ്റെ തിരുശരീരക്തങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ മേശയിൽ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വിശപ്പ് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി വചനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച അധരങ്ങൾ എന്ന് നിശബ്ദമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുന്നു എന്നെ ഈ കുടുംബത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നത് വന്യ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ മകൾ സൂസൻ ടീച്ചറിൻ്റെ സൂസൻ ടീച്ചറിലൂടെയാണ് ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ബദ്നി നവജീവൻ ബദ്നി സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചറിൻ്റെ സ്കൂളിലുള്ള സാമീപ്യം സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷകരവും ആ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസും എപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു കാണുന്ന മുഖമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ക്യാമ്പസിൽ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനായ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ചൈതന്യമാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുക എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിൽ നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നതിനും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അച്ഛനോടും ആത്മീയമായി നിങ്ങളോട് ഒപ്പമായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമല്ല മറിച്ച് പ്രത്യാശയുടെ ഇതിനപ്പുറം വലിയ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ജീ യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമ്മുടെ മരണത്തിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓരോ മരണവും നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വന്ദിനായ ജസഭച്ചൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഈ സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഫലസമൃദ്ധമാകുന്നതിന് അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അച്ഛൻ്റെ മധ്യസ്ഥം ഇനിയും ശക്തിയായിരിക്കട്ടെ കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബദനി നവജീവൻ പ്രോവിൻസിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് നവജീവൻ ബദനി വിദ്യാലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവിടെയുള്ള അധ്യാപകരുടെയും സ്കൂള് നോർമലി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എൻ ബി വി ഫാമിലി എന്നാണ് ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ടാണ് അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ അവസരത്തിൽ എൻ ബി വി കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടും ദുഃഖാർത്ഥരായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും അറിയിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കാണുകയും നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ദുഃഖം തുടച്ചു മാറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനുള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സി എസ് ഐ ഇമ്മാനുവൽ ചർച്ച് ഫിലാൻ ഡൽഫിയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ കോശി വർഗീസ് അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫിലഡ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഫിലഡൽഫിയ ഇമ്മാനുവേൽ സി എസ് ഐ ചർച്ചിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ വിടവക അച്ഛനോടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മകൾ എൽസൺ ഞങ്ങളൊക്കെ റെനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എൽസൺ എൽസൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അജി സാം മാത്യു അവരുടെ മൂന്ന് മക്കൾ റിയ സാമി കെസിയ ഈ മൂ ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇമ്മാനുവൽ സി എസ് എ ചർച്ചിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അച്ഛനറിയാവുന്ന ഏവർക്കും അറിയാം അച്ഛൻ്റെ ആ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയും സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളോട് അച്ഛൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരുതലും പരിപാലനവും എല്ലാം അത് പറയാൻ കാരണം അച്ഛൻ വിസിറ്റിംഗ് വിസായിൽ ഫിലഡൽഫിയയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ആ ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും സാധാരണ ആശ്രയം ആശ്രയം അർഹിക്കുന്നവരെയും കരുതുന്ന ഒരു നല്ല മനസ്സ് അച്ഛനുണ്ടെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ ആ അത്രയും ദിവസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസിറ്റിംഗ് അത് അത്രയും ദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആ അടുപ്പത്തിലൂടെയും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു പേഴ്സണലായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അത്യധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഞാൻ അത്യധികം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വന്യ പട്ടക്കാരനായിരുന്നു ഈ ജോസഫ് അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തമാശകൾ പറയുകയും തമാശകൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛനെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ സ്തോത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറയണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പം സ്തോത്രം പറയണം ദൈവം ദമ്പരാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ തരുമ്പോഴും സ്തോത്രം പറയണം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആ ഒരു വലിയ വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വന്യദേഹമായിരുന്നു ജോസഫ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ അച്ഛൻ്റെ മകൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛൻ്റെ മകനൊരു പട്ടക്കാരനാണ് അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളും മക്കളും ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരും ദേവാലയത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് അതാണ് അച്ഛനിൽ കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യാതൊരു സംശയം കൂടാതെ പറയുകയാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ മരണം യഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതാകുന്നു സംശയത്തിൻ്റെ സോറി സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ദൈവം നമ്പരാൻ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവം നമ്പരാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഖരം പിടിച്ച് നടത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ സി എസ് ഐ ചർച്ച് ഫിലഡൽഫയുടെ നാമത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് ആദരർപ്പിക്കാനായിട്ട് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും അനുശോചനം അറിയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തൊരു ബുക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടോളൻസ് എഴുതി പ്രിയമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ അത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് പുറത്ത് ആ ബുക്ക് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് എളംകുളം ഗായക സംഘത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോയർ മാസ്റ്റർ ശ്രീ സജിക്കുട്ടി മാത്യു ഇപ്പോൾ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവ 
നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വൈദികർ സഭാജനങ്ങളെ ഭൂവിലെങ്ങും നിങ്ങൾ പോയി സർവ്വ സൃഷ്ടികളോടും എൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം ഘോഷിപ്പിൻ സകലരെയും ശിഷ്യരായിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നുള്ള ആ വിളിയെ അച്ഛനത് വളരെ അർത്ഥവത്തമായത് സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദീർഘനാളുകൾ നോർത്ത് കേരള മഹായുടവകയിൽ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ അച്ഛൻ സേവനം ചെയ്തു അച്ഛൻ ഈ പള്ളിയിൽ വികാരിയായി ഇരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അച്ഛനെ അറിയത്തുമില്ല ശരിക്കും പക്ഷേ ഈ അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റാരിൽ കൂടിയല്ല അച്ഛൻ്റെ മകനിൽ കൂടി തൻ്റെ ഏക പുത്രനെ തൻ്റെ താൻ പിന്തുടർന്ന അതേ പാതയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്ത് ആ രീതിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു മധ്യ ഐ മഹായുടവയ്ക്ക് ഒരു വൈദികനായി സംഭാവന ചെയ്തു ആ അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വറി എസ് പി ഐ ജോസഫ് അച്ഛനിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി മനസ്സിലായി എന്തായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ അന്ത്യ സമയത്ത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ വാസവും വറി എസ് പി ജോസഫ് അച്ഛന് സഭ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് ക്രിസ്മസിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ശുശ്രൂഷകൾ വളരെയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ സഭയുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്യാൻ ദൈവം വറി എസ് പി ജോസഫ് അച്ഛനെ പ്രാപ്തനാക്കി താങ്ക് ഗോഡ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അസ്പൽത്തിൽ വിശ്വസനായിരുന്നു ഞാൻ അധികാരത്തിന് വിചാരകനാക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വാക്തത്വം വറി എസ് പി അച്ഛൻ നമ്മുടെ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശയുടെ തുറമുഖത്ത് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അച്ഛനെ നമുക്ക് യാത്ര അയക്കാം ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് എളംകുളം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശ്രീജന സഖ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി സൂസി ഉമ്മൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ശ്രീജന സഖ്യാംഗങ്ങൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ദൈവം തനിക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്ന പദ്ധതികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ആക്കിയപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സന്ധിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ചേർത്ത പ്രിയ പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെ അച്ഛൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ യാത്ര അയക്കുവാനായിട്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോട് സീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നാം കേട്ട എല്ലാവരുടെയും വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്കും സഭ ജനങ്ങൾക്കും ചെയ്തതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കും ഇവിടെയുള്ള ശ്രീജന സഖ്യ അംഗങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായ അച്ഛനോട് പരിചയമില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ സജിക്കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന ജു വർഗീസ് പടിയർ അച്ഛനിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഈ അച്ഛനെ കാണുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു അച്ഛൻ കടന്നു പോകുന്നത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ദൈവനിയോഗപ്രകാരം തൻ്റെ മകനെ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് അതെത്ര വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥയാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാം പാടിയതുപോലെ നാം പ്രത്യാശയില്ലാതെ അല്ല ഈ പ്രിയ മകനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാം പാടിയതുപോലെ 
ഇഹെ നാം സ്നേഹിച്ചോർ നമ്മെ എതിരേൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രിയ മകൻ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ തനിക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ എതിരേറ്റ് കാണും നമുക്കും അവിടെ ചെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണും തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെ പ്രത്യാശയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ഇടവകയിലെ സ്ത്രീജന സഖ്യാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുശോചനം അച്ഛനോടും കുടുംബത്തോടും ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം വരെ അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹിതം അല്ല ദൈവഹിതം എന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവം നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ദൈവം വിളിച്ച് തൻ്റെ സന്ധിയിലേക്ക് പ്രിയ മകനെ ചേർത്തത് ഈ കുടുംബത്തെ ആശ്വാസപ്രദനായ ദൈവം തന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി സി എസ് ഐ ക്രൈസ് ചർച്ച് അളംകുളം ദേവാലയത്തിൻ്റെ യുവജന സഖ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് സെക്രട്ടറി ആൻഡ് റബ മാമൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും അതോടൊപ്പം യുവജന സഖ്യാങ്ങൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും Reverend Hutchins and one and all present here. Death is an inevitable yet painful moment, but for us Christians, it's a new beginning, an eternal fellowship, an eternal home. We here are gathered today to bid farewell to a humble yet worthy priesthood, a wonderful father, husband, brother, and amazing human being above all, Reverend P.V. Joseph Hutchin. I thank you, dear Lord, for our dear Hutchin's life, for the blessing that he has been to everyone in his life, for his strong and a beautiful journey of ministership. He has touched so many lives, and I'm sure that they'll all bear witness to the same. We thank the Lord Almighty for his spiritual and wholesome life which has been the cornerstone for our work is such in ministership. We pray that our Lord Jesus, a mighty comforter, will be the strength, the hope, and peace for dear Kochama and dear work is such in as entire family's strength. We, the youth, along with Sobhya Badeshi, our able guide, do share in this moment with the dear family members. As I conclude, I would like to say this few lines from a beautiful song. The only scars in heaven, they don't belong to you and me. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. The thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are the ones that hold you now. Condolence are you to an idol or to Indy? We do book for a tech the big rich it under. I didn't think all day. Condolence is the area of the honor. People along with the CSA Christ at the Valley at the Sunday school name for the year is under Sunday school teacher. Prima the Lila my sir. And so I'm a regular. അതോടൊപ്പം സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ചേർന്ന് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭ പോലെയും 
പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മുഖത്ത് നല്ല തേജസ് അനുഭവപ്പെട്ടു ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള നല്ല ചിന്തകളുടെയും ആ ഒരു ചൈതന്യമാണ് മുഖത്ത് വിളങ്ങിയത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛൻ്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ് എങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും ധന്യവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ഉത്തമവുമായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ പിതാവിന് സഹായി സാധിച്ചു എന്ന് നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ജോലിയാണ് പൗരോഹിത്യം അത് പാരമ്പര്യമായി തുടരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇടയാക്കിയതോർത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പുരോഹിതൻ ഗുരുവുമാണ് പ്രവാചകനുമാണ് നല്ല ജ്ഞാനിയുമാണ് ഇളംകുളം സഭയുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ വിധമായ പ്രാർത്ഥനകളും തുടരുന്നു അനുശോചനവും ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി എറണാകുളം സി എസ് ഇമാനുവൽ കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് റവർ അനീഷ് മാത്യു അച്ഛൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം ആനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഷൊർണൂര് പഴയ ഡയസിസിന് ഓഫീസിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന അച്ഛന്മാർക്ക് അപ്പുറത്ത് ആ വരാന്തയുടെ ഒരു അരപ്രൈസിൽ അരമതിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ള പാട്ട് ഈരടികൾ പാടുകയും വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്തോത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ മുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് വിശ്വാസം ആഴത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആളുകളെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റേത് തീർച്ചയായും സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രിയമകൻ ചേർക്കപ്പെടുന്നു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ആ ഒരു നിലയിൽ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ അച്ഛനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രിയ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഹകരിക്കുവാൻ വരുവാൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ദൈവം അധികമായി കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊച്ചമ്മയും അച്ഛനെയും അതുപോലെ ബന്ധുമുത്രാദികളെല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇമ്മാനുവൽ കത്തിയിൽ ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ആദരാഞ്ജലികളും ഈ സമയത്ത് അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായി സി എസ് ഐ മലബാർ മഹാ ഇടവക ക്ലർജി സെക്രട്ടറി റവറൻ ജേക്കബ് ദാനിൽ അച്ഛൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ട്രഷറർ ഷൈനച്ചൻ ലേ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും പ്രിയ 
പ്രിയ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയ അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്കും അവരുടെ മനസ്സിലൊരു തീരാത്ത വേദനയാണെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ഉപദേശിക്കുവാനും തിരുത്തുവാനും ഒക്കെ കൂടെ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച ഒരു വൈദികനായിരുന്നു ജോസഫ് ജോൻ തൻ്റെ നിലപാടുകളെ തുറന്നു പറയാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും ധൈര്യത്തോടും ചങ്കൂറ്റത്തോടും നീതിക്ക് വേണ്ടിയും സത്യത്തിനു വേണ്ടിയും ന്യായത്തിനു വേണ്ടിയും നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു നീതിബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വട്ടക്കാരൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വട്ടക്കാരൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി ഉണ്ടായി ഉള്ളത് തുറന്നു പറയാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എതിർപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളും ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി അന്ത്യം വരെയും പൊരുതുവാൻ വിശ്വസ്ത പടയാളിയായി നിൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ദാനിയലിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നീ കാലാവസാന വെത്തുവോളം പോയിക്കൊള്ളുക വിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് ദൈവജനത്തിനൊരു ശബത്തനുഭവമുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ആ ശബത്തനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ മക്കൾക്കും കൊച്ചമ്മയ്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ദൈവം തൻ്റെ ദിവ്യമായ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകി ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മലബാർ മഹാടവികയുടെ പട്ടത്ത സമൂഹത്തിൻ്റെയും ബിഷപ്പിൻ്റെയും പേരിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എളംകുളം സി എസ് ഐ ക്ലൈസ് ചർച്ച് ഇടവ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ ജോർജ് മാത്യു അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൈവനാമത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേരി കൊച്ചമ്മ വൈദികരെ അച്ഛൻ്റെ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഭാവിശ്വാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സി എസ് ഐ നോർത്ത് കേരള ഡയോസിൽ ദീർഘകാലം വൈദികനായിരുന്ന പി വി ജോസഫ് അച്ഛന് വിട പറയാനാണ് നാം ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ഛന് ഷുഗർ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ച് അടുത്ത കാലത്താണ് ഇളംകുളത്ത് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് അച്ഛൻ എത്തുന്നതും അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അച്ഛനെ കാണുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതും എന്നാൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവുകൾ കൂടുതലും മകനായ വർഗീസ് അച്ഛൻ്റെ കഥകളിൽ കൂടി ചെറുപ്പകാലത്തെ കഥകളും വലിയ വളരെ ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു കുടിയേറ്റ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ജോസഫ് അച്ഛൻ എല്ലാ കുടി കുടിയേറ്റ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് വളർന്ന അമ്മ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കഥകളും മൃഗങ്ങളെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കഥകളൊക്കെ വർഗീസ് ജോസഫ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊയിലേരിയിൽ നിന്നും ആദ്യമായി സി എസ് ഐ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളാണ് ജോസഫ് അച്ഛൻ പിന്നീട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ സഭാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം മാതൃകയായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ജോസഫ് അച്ഛനായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ കുടുംബ ജീവിതം സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ നോക്കിയാൽ മതി 
മക്കൾ മാതൃകയുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ മാതൃക പകർന്നു കൊടുത്തത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും അതിൽ ജോസഫ് അച്ഛനും മേരി കൊച്ചുമ്മയും വളരെ നല്ല മാതൃകയായിരുന്ന നമുക്ക് അറിയാം അതിനുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ താതൻ ശോഭയേറും നാട്ടിൽ വാസമഗ്രി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെ അവിടെ കാണാം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അച്ഛന് യാത്ര പറയാം നമ്മുടെ കവി ഓ എൻ വി കുറിപ്പ് പാടിയതുപോലെ ഒരുമിച്ച് ചേരും നാം ഇനിയും എന്ന് ആശിച്ച് നമുക്ക് അച്ഛനോട് വിട പറയാം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയും മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സകല ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവുമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ആശ്വാസം നൽകി ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ ഗഹോ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് താറുന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് സി എസ് ഐ എളംകുളം സഭയുടെ എല്ലാവിധ അനുശോചനങ്ങളും ആദരാജ്ഞകളും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജാനകീർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം കീർത്തനം എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടാവുന്നതാണ് ജ്ഞാനകീർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാം കീർത്തനം
ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ ഇടയിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു കൂരിരിൽ താഴിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ വഴിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്കുള്ളവൻ തന്നെ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നീ നദികളിൽ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മീതെ കവുകയുമില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല അഗ്നിജാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കന്നിയുണ്ടാകണമേ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള സങ്കീർത്തനവും പുതിയ നിയമ വേദഭാഗവും വായിക്കുന്നതായിരിക്കും സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം കർത്താവേ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങളുണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുൻപേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്ന് മരളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം നിലദൃഷ്ടിയിൽ നിലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമിരിക്കുന്നു നീ അവരെ ഒഴുക്കി കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അതരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്താൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ക്ഷമിച്ചും പോകുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുൻപിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെയും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ സമ്മത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സമ്മത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് സമ്മത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ യഹോബയെയും അടങ്ങിയവരാണ് എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സഹതാപം തോന്നണമേ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ആ ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച ആ സമ്മത്സരങ്ങൾ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവർത്തിയും ഉടമക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈയുള്ള പ്രവർത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആദ്യങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കുള്ള പ്രകാരം തന്നെ ആമേ അപ്പോസലിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധ പോലോ തെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിത്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിത്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിത്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടി ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണകളുടെ പിതാവും സകലാശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവമായുള്ളവേ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാർഗ്ഗം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായി ശംശിയാട് പിതാവേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും എന്നേക്കുമായി മരിക്കില്ലല്ലോ അവനിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ പോസിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിപ്പിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയ പിതാവിനെ പാവവും പരീക്ഷയുള്ള ലോകത്തിൽ
അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോടെ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു നിത്യാപ്രത്യാശയുടെ ഉറവിടുമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നിന്റെ പ്രിയപുത്രൻ്റെ ക്രൂശിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ അതിശേരമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അവൻ്റെ മഹത്വമുള്ള പുനരുദ്ധാനത്താൽ സമ്പാദിതമായ ഭാഗ്യരമായ പ്രത്യാശയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ സകലവും നന്നായി ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും സ്നേഹത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നവൻ നീയാകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്ന് അവയെടുക്കുന്നവനും നീയാകുന്നു കർത്താവ് തന്നു കർത്താവ് എടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു മാറാകട്ടെ എന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് പറയുവാൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് സഹായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാ യേശു മശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമീൻ കരുണയുള്ള ദൈവമേ മരണത്തിന് നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ആരെയും വേർപെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്ഷേമോ മാലിന്യമോ വാട്ടമോ ഇല്ലാത്തതായി സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നിന്റെ മക്കളിൽ ജനിപ്പിക്കണമേ ഒരിക്കലും വേർപാടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള വാസ്തവങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യത ഉള്ളവരാക്കണമേ ഞങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ഭവനമായ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ ഞങ്ങളെയും ചേർക്കണമേ നിന്റെ എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ പാർപ്പാനും പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ കാലാവസാനം കൂടാതെ ജീവിച്ചു വാഴുന്നവനായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിതാവും രാജാവുമായ യേശുവേ നിന്നോടുകൂടെ വാഴുവാനും നിങ്ങളേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ ചേർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പുത്തനായ യേശു മിശിക തൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയല്ലോ ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഇരിക്കുന്നവരെ കൃപയോടെ കിടാക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃത്താവേ നിന്റെ ദിവ്യകരണിയാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ നിന്റെ പിതൃതയിൽ ഉറപ്പായി ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ അവർക്ക് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൃത്താവായ യേശു മിശിക മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർപ്പാനും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർപ്പാനും നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും ഈ ആയുസിനെ വിട്ടുപോയവരോട് കൂടെ ചെന്ന് ചേരാമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ നിശ്ചയത്തിലിരിപ്പാനും ഇപ്പോൾ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ കൊച്ചുമേയും മക്കളെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ നൽകണമെന്ന് യേശുമശിക മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്നിൽ വിശ്രമിപ്പാ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നിന്റെ എല്ലാ മക്കളോടും നിനക്കുള്ള കന്നയ്ക്കും കൃപയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിന്റെ വലിയ നാമത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു അവർ നടന്നതുപോലെ നിന്റെ മുൻപാകെ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും നടന്ന തകപൂർവ്വം നിന്നെ സേവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ശിവശിക മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു
Yang ada kereta car road, yang alsi mici dikita boleh. Yang ada kereta yang alsi dosa, yang alsi yang alsi dosa mici kita boleh. Yang alsi perisai kita tahu ada. Dosa yang alsi yang alsi itu mici kita boleh. Rajah usia tiada mau tu. Udah beli bismillah, sebelah kereta yang alsi dekat tahu ada yang alsi ribuan dalam kereta kuli ini. Kereta abu jiwin alsi dekat dekat orang kereta negeri ini. Nampaknya kita kerana banyak keyakinan sila sokongan diri, sampai kem logat terim segala perisik samaa thari umai kyu. Nampakum tadi sila das niti bunal gumar agite. Ingin pida um putter nampai suhthat ma umai sarjik terai dewa ti neri gede nenggal endai. Ellai purum nenggal lord kuude iri gumar agite. Tabil priye re, deh habi yoga tindes samai mudel, is samai mereyum, bawun tulve chulas susrosha, i deh vali tulve chen nurway kipadna is samai mereyum, dukat tulullah priya kochmeyum, argi sachneyum, sahodri mareyum, kudbangleyum, ashusipicha, elle mereyum nani odu gudi or kuno, i deh vali tulve endium kochin makhadve kuendium nani odu gudi or kuno. Rita Samar Pikiran ulur, mungkin botu anda Rita Samar Pikiam. Adanya sesuatu gaya kesanggam, samai mam, reda tu lnya ane dola partu badu bola, glass topu matu gayum. Ini um kanu anu lalur ke kanu anu, bawa netina, bawa netul becul la, andi cum beran algu anu la, samai umana, samai mam, reda tu lnya ane surga yatra cehiyo. Ali beleki bogu anu aita, wakanam krami geri cetunda. Pambu Gawili itu la, Saint John the Baptist Church di Bali itu lebih cerah. Adat tak susu rosha, uri mani modal, ayam begini naik.
மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு மண்ணாகும் நீ தேகம் விட்டே தீரு மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு மண்ணாகும் நீ தேகம் விட்டே தீரு எத்திரமிச்சாலும் நில்கூவான் பற்றில்ல சிருஷ்டாவிண்டே வீழி கேட்டே தீரு எத்திரமிச்சாலும் நில்கூவான் பற்றில்ல சிருஷ்டாவிண்டே வீழி கேட்டே தீரு மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு மாத்திரம் நீரஞ்சாயி தேசே கண்ணீர் தாழ்வர நிறஞ்சாயி லோகே மின்னே போற்றி பூலர்த்திய நாதன எத்திர மாத்திரம் நந்தி நீ கரே தீடும் மின்னே போற்றி பூலர்த்திய நாதன எத்திர மாத்திரம் நந்தி நீ கரே தீடும் மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு மண்ணாகும் நீ தேகம் விட்டே தீரு எத்திரமிச்சாலும் நில் கூவான் பற்றில்ல சிருஷ்டாவிண்டே வீழி கேட்டே தீரு எத்திரமிச்சாலும் நில் கூவான் பற்றில்ல சிருஷ்டாவின் தேவிளி கேட்டே தீரு மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு சம்பத்து பலவிதம் வாரி கூட்டி லோகத்தில் மான்யத ஏறே நீடி நித்திய தேசத்திலே சௌபாகிய பிராபிப்பார் யோகியனோ என்ன சிந்திக்க நீ நித்திய தேசத்திலே சௌபாகிய பிராபிப்பார் யோகியனோ மண்ணிலே ஈகேகம் மக்கள் காய் நித்தியதையிலெல்லாம் கருதுன்னு நாதன் நஷ்டப்பேடாதெல்லாம் லிப்யமாயிடுவார் நெஞ்சீவீதம் பூவில் தன்யமாயோ நஷ்டப்பேடாதெல்லாம் லிப்யமாயிடுவார் நெஞ்சீவீதம் பூவில் தன்யமாயோ மண்ணிலே ஈகேகம் விட்டே தீரு தெய்வாஜனத் சத்தியம் மாறக்கேண்ட தெய்வீக கல்பன பாலிக்கான் மடிக்கேண்ட நித்தியகேகம் மண்ண சொந்தமாக்கிடுவார் சிருஷ்டாவிண்டே வழி போயே தீரு நித்தியகேகம் மண்ண 
സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും നീ ദേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും നീ ദേഹം വിട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വീളി കേട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വീളി കേട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കീ നിത്യ 
ത്യദേശത്തിലെ സൗഭാഗ്യം പ്രാപിപ്പാ യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കീ മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു ടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവ നിഞ്ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവ നിഞ്ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു ജനത്തിൻ സത്യം മാറക്കേണ്ട ദൈവിക കൽപ്പന പാലിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട നിത്യഗേഹം വന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരു നിത്യഗേഹം വന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വീളി കേട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വീളി കേട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു
ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രം നിറഞ്ഞായി ദേശേ കണ്ണീർ താഴ്വര നിറഞ്ഞായി ലോകേ നിന്നെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയ നാഥന എത്ര മാത്രം നന്ദി നീ കരട്ടിയിടും നിന്നെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയ നാഥന എത്ര മാത്രം നന്ദി നീ കരട്ടിയിടും മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു സമ്പത്ത് പലവിധം വാരി കൂട്ടി ലോകത്തിൽ മാന്യതയേറെ നേടി നിത്യദേശത്തിലെ സൗഭാഗ്യ പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കനി നിത്യദേശത്തിലെ സൗഭാഗ്യ പ്രാപിപ്പാൻ യോഗ്യനോ എന്നങ്ങ് ചിന്തിക്കനി മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു ൾക്കായി നിത്യതയിലെല്ലാം കരുതുന്നു നാഥൻ നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിഞ്ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ നഷ്ടപ്പെടാതെല്ലാം ലഭ്യമായിടുവാൻ നിഞ്ജീവിതം ഭൂവിൽ ധന്യമായോ മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു ദൈവവാചന സത്യം മാറക്കേണ്ട ദൈവിക കൽപ്പന പാലിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട നിത്യഗേഹം വന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരു നിത്യഗേഹം വന്ന് സ്വന്തമാക്കിയിടുവാൻ സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വഴി പോയേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു മണ്ണാകും ഈ ദേഹം വിട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി കേട്ടേ തീരു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിൽക്കുവാൻ പറ്റില്ല സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിളി 
കേട്ടേ തീരു മണ്ണിലേ ഈ ഗേഹം വിട്ടേ തീരു
தேசம் சொந்த நாட்டில் சொந்த வீட்டில் நித்திய காலம் வாழுவான் சொந்த நாட்டில் சொந்த வீட்டில் நித்திய காலம் வாழுவான் விட்டு
ദേശം സ്വന്ത നാട്ടിൽ സ്വന്ത വീട്ടിൽ നിത്യകാലം
நித்தியகாலம்
വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്നതായ എല്ലാവരോടുമുള്ള അനുശോചനം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യമായി അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതാൽ സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അനുശോചനം അവിടെ എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവർക്കും 
അവസരം തരുവാനായിട്ട് സാഹചര്യമില്ല തിരുമേനി രണ്ടര മണിക്ക് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായി സി എസ് ഐ ചർച്ച അടിമാലിയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റീത്ത് വയ്ക്കുകയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അടിമാലി ഇടവകയിൽ എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ഈ ഈ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഏറെ നല്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു അവിടുത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ എൺപത്തിനാലിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതായ സമയത്തും അച്ഛൻ എന്ത് പ്രോഗ്രാമിനും ഞങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും അന്വേഷിക്കും അവിടെ മുതിർന്നവരുടെ കാര്യം അച്ഛന് പറയുന്നത് തന്നെ പടിയറ അച്ഛൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പറയുന്നത് ആ മുതിർന്ന അച്ഛന്മാർ അവിടുത്തെ അപ്പച്ചന്മാരും അതുപോലെ യുവാക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ല സഹ കൂട്ടായിട്ട് പോകുന്നിരുന്ന ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ സമയമുള്ളൂ അച്ഛന് ഇതേപോലെ ഒരു അച്ഛന്മാരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടിമാലിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ഏറെ സന്തോഷമായിരുന്നു അച്ഛന് ആ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടി ദുഃഖിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയോടും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീസ് അച്ഛനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മക്കളോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള അനുശോചനം അടിമാലി ഇടവക ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചില്ല അച്ഛൻ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ അടിമാലി പള്ളിയുടെ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊടുന്നു അടിമാലി സഭാംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും യുവ ജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും വര വരാൻ ഈ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അവരോടുള്ള ആ അച്ഛനോട് ഈ അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇടവക എന്ന ഇടവക സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനുശോചനത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കർണാലയത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മിസ്സസ് സൈമൺ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കോഴിക്കോട്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഇടവാങ്ങമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തും എല്ലാവരും ചുരുങ്ങ ചുരുങ്ങിയ വാചകത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന പ്രത്യേക ഓർമ്മിക്കും കടന്നു വന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും അതുപോലെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമുള്ള സ്നേഹവന്ദന അറിയിക്കട്ടെ അച്ഛൻ ഏതെല്ലാം പള്ളിയിലിരുന്നോ ആ പള്ളിയിലെല്ലാം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് സഹോദര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് അച്ഛന് കിടപ്പിലാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങളത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു വർഗീസ് അച്ഛന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ റോമോനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതേമാതിരി കു കുട്ടികളെല്ലാം എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നാണ് വളർന്നു വന്ന് പലപ്പോഴും അങ്കിളെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു പ്രയാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് പാടാനൊന്നും വലിയ കഴിവില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ ഇരുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ എന്നോട് പറയും സൈമളെ വന്ന് രണ്ട് അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് രണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം കൊണ്ടു നടന്നു അച്ഛൻ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മല ബാറിലായി അച്ഛൻ ഈ കൊച്ചിൻ ലൈഫ്സിലായപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ ആ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ച് അകന്നുപോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എങ്കിലും 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് അച്ഛൻ അസുഖമായി കിടന്നപ്പോൾ ഒന്നോ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മറ്റേ എനിക്ക് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മറ്റു പല തിരക്കുകളും ഉണ്ടായ കാരണം വന്നില്ല അത് മറിയാം ടീച്ചർ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നു ഞാൻ അത് അച്ഛൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കട്ടെ അതെൻ്റെ ഒരു വീഴ്ചയാണ് ഒരിക്കലും അത് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു കരുതലുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബ വേദനിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും വേദനയോടെ ആ ഒരു പങ്കുവെക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവനാമത്തിൽ ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു പ്രിയ ജോസഫ് അച്ഛൻ രോഗവും വേദനയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായും അച്ഛനും കുടുംബവുമായുള്ള ദീർഘനാളത്തെ സ്നേഹബന്ധത്തിനായും ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കരയറ്റുകയാണ് ഇടവകയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വലിപ്പ ചെറുപ്പം നോക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കരുതുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കായി മണിക്കൂറുകളോളം മുട്ടിന്മേൽ നിൽപ്പാൻ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ സുവിശേഷകൻ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ കഥാവിനെ സേവിക്കുകയും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹീതമായ ശുശ്രൂഷ നൽകിയതുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ദേഹ വിയോഗത്തിലുള്ള ദുഃഖം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കുന്നുകളം സെൻറ്റ് പോൾസ് ഡേവയുടെ അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു വർഗീസച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും സൂസനെയും പ്രേമനെയും റെനിമോളെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ അതുപോലെ അച്ഛൻ വർഗീസ് ജോസഫ് അച്ഛൻ കൊച്ചുമക്കളെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ ഒരുപാടൊന്നും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എപ്പം കണ്ടാലും സ്തോത്രം എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് സ്തോത്രം 
അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പല ഭാവത്തോടുകൂടെയും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവസരത്തിലും അനവസരത്തിലും ഒക്കെ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രോഗിയായിട്ട് ബലഹീനായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ഈ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്കമാലിയിൽ അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടൊക്കെയുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിച്ചത് വർഗീസ് ജോസഫ് അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വർഗീസ് ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇളംകുളത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചത് അപ്പോഴും വർത്തമാനം പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമുണ്ട് എങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായി ചെയ്ത് തികച്ച് പൂർത്തിയാക്കി അക്കര നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത് കൊച്ചമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ അച്ഛനും കുടുംബത്തിനും മറ്റു പെൺമക്കൾക്കും എല്ലാം അവർക്കുമൊക്കെ അവസരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കടന്നു വരുവാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയൊരു അവസരമായിരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒക്കെയും വളരെ സ എന്താ പറയുക തൻ്റെ വികാരങ്ങളെയൊന്നും വിട്ടുപോകാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദിയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു താൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഓർമ്മയൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്നുണ്ടാകാം എന്നിരുന്നാലും ഓർമ്മയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരു സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എ ലൈഫ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുവാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ഏവർക്കും നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്ന ആ ഒരു മാതൃകയും എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് ദൈവം ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന വേർപാടിൻ്റെ പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസവും സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നൽകട്ടെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ് സി എസ് ഐ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റീത്ത സമർപ്പിക്കുന്നതും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും അദ്ദേഹം ഈ ദേവാലയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറും കൂടി ആയിരുന്നു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാ സ്നേഹത്തോടെ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഗൈഡിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വളരെ നല്ല ഒരു സേവനമാണ് അച്ഛൻ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ ദുഃഖത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടും അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയ്ക്കും അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയും ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ കൊച്ചന് കൊച്ചമ്മ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഏകരുമേ കൂടിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠി മലപ്പുറത്ത് അച്ഛനായിരുന്ന കാലത്ത് ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ ആയിരിപ്പാനും അച്ഛനോട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കുചേരുവാനും ഉള്ള അവസരങ്ങളെ ദൈവം നൽകി മലപ്പുറത്തെ പള്ളി ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പുതുക്കി പണിത് അതൊരു വലിയ പള്ളിയായിട്ട് ആക്കി തീർക്കുവാൻ വളരെയധികം അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ചത് അച്ഛനാണ് അതിന് ഇത്രയും ഭംഗിയായി തീർക്കുവാൻ പ്രിയദാസനിൽ കൂടെ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു അതിനോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏതൊരു ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അത് സമയഭേദം കൂടാതെ ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരുത്തി ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം നടത്തുവാൻ വളരെയധികം അച്ഛൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മുട്ടിന്മേലും കാൽമേലും കണ്ട തഴമ്പ് അത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്തൊരു അച്ഛനാണ് വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ മക്കളും അച്ഛൻ്റെ മക്കളും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സ്നേഹബന്ധത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളിൽ മരിച്ചാലും നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത് അത് എന്നാലും ആ പ്രത്യാശയാണല്ലോ നമ്മളെ നടത്തുന്നത് വീണ്ടും അച്ഛനെ ആ പ്രത്യാശയുടെ തുറമത്ത് കാണാം എന്നുള്ള അതിനോട് അറിയിക്കുകയും എല്ലാവിധ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും എല്ലാ പ്രത്യാശയും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും കളമശ്ശേരി സി എസ് ഐ 
Sapa Prasi, Richon de Paul, Rita, Summer Pekinam. Preta Achen E. Aliva Sabayla Madhuole, Samuel Professional Loka, La Palio Loka, Achena, a little remind the Panther Petrino Teacher, Piazza and Magan, Nigriga Petta, Susrusha Rana, Achen, Kalamacheri, Palila, Avada Susrusha and Iden, Adunda and Asneha Pandula, Kalamacheri Pali, and Ladavagai. Sagalai <laughs> Kundanglam sent Bolt Sedavaga, Vali Virangal, Prathesa Koyar Nakalil, Kaivari Kwanadi Aitunda, Prathesa Kundangulam, Idavage, Idavur Lachenda Snehu, Uru Pudia Vekti, Dautia Melpika and Sanganicha, Deugravim Thairu, Tendum Kundangalam Idavaga, and Ismerikunu, Achanodula, Adara Sugajamai, Adeham, Kaividice, Unoto Undona, Organist, Yangala Koyar Leader, Koyar Master, Ipoda. Tende keyboarding, beri yatra ya ipa adega tena ita samar tu. CSI English Church Palakar Rita Samar Beginatum Sabe Padir Chonda, Reverend Matthew Jorich and Sergeant Dega Pratanadum. Palakar no one never in the United Minotum. Dream 
പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പ്രിയ കൊച്ചമ്മ മക്കൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഞാനിപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് സി എസ് ഐ ഹോളി ട്രിനിറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് ഇടവകയിലും എൻ്റെ മാതൃ ഇടവകയായ അടിമാലി സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഇടവകയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അച്ഛൻ അടിമാലി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കുന്നും മലകളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് യാത്രയ്ക്ക് ഒരു വാഹനം പോലുമില്ല എന്നാൽ അച്ഛൻ ഈ മലകളും കുന്നുകളുമൊക്കെ താണ്ടി എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സന്ദർശിക്കാനും അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും നമ്മൾ കേട്ടു ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ പാലക്കാട് ഇടവകയിലും അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ധാരാളം കുടുംബ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും വരാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പാലക്കാട് സി എസ് ഐ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ വകയുടെയും കമ്മിറ്റിയുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ കുന്നംകുളം സ്വദേശിയാണ് അല്പശാരീരിക പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല പുള്ളിക്കാരിയെ കൊയറിൽ ചേർത്തത് അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ദീർഘവർഷങ്ങൾ കൊയറിൽ അംഗമായിരുന്നു നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ആ ധന്യമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ശരസ്കരായി നിന്നുകൊണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ കുടുംബത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പര്യവനായ ദൈവം എൻ്റെ മക്കളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്ഛൻ ദീർഘനാളായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ചികിത്സയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു പറയും സച്ചനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും ക്ഷീണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാറുണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അച്ഛന് ദൈവം സൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്ന് പറയാനും വിശ്വസിക്കാനുമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അച്ഛന് ദൈവം സൗഖ്യം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ കൊച്ചമ്മയൊക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇതിനുള്ളൊരു അവസരം നൽകിയ ലാലോചനോട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു അടുത്തത് ഈ സഭയുടെ വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സി എസ് ഐ ചർച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛന് പോഴ അനുശോചന രേഖപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മ വർഗീസ് അച്ഛൻ മോന എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ പിതാവാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം വരെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ആത്മീയമായി എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തിയതും എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛനാണ് 
ആദ്യമായി പള്ളിയിൽ ആരാധന എടുക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എന്നെ അതിനു വേണ്ടി കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് അനേക ശുശ്രൂഷകരെ ഇരട്ടിപ്പള്ളിത്തോട് സഭയിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ സാധിച്ചു എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും പറയാനായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു ഇന്ന് ശാരീരികമായി നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നൽകിയ നല്ല മാതൃകകൾ തുടർന്നും പിൻപറ്റാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചമ്മയെയും മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ദൈവം സ്വർഗീയ സമാധാനത്താൽ വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇളങ്കുളം സി എസ് ഐ ദേവാലയത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എബ്രഹാം കെ ഉമ്മൻ അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തുക സ്ത്രീത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തുക ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ പാസ്റ്റൽ കെയർ സർവീസ് ഇളങ്കുളം സഭയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എങ്കിലും സവിശ്രനായ ദൈവം പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ മകനായ വർഗീസ് ജോസ് അച്ഛ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ പാസ്റ്റൽ കെയർ പകരമായി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും വർഗീ സച്ചനിൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ മോൾഡ് കണ്ടാൽ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ആ നല്ല ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന ആ വർഗീ സച്ചനെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു സർവീസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പഴുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫെലോഷിപ്സിൻ്റെ എല്ലാം അനുശോചനങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സിലെ ഒരു റിലേ എന്നുള്ള ഐറ്റത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം റിലേ എന്നുള്ള ഐറ്റത്തിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ബാറ്റനാണ് ആ ബാറ്റൺ കൊണ്ടാണ് ആ കായിക താരം ഓടുകയാണ് ചിലവരെ ഇടയ്ക്ക് ബാറ്റൺ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ചിലർ സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടും ചിലവർ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച സ്പീഡും എത്തി ഫൈനൽ പോയിൻറ്റിലെത്തും ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യജീവിതം സ്വസ്ഥനായ ദൈവം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ തരുന്നു ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രയാണം തുടരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചില ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലവർക്ക് അവരുടെ ആത്മാവിനെ യഥാസ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസിക്ക് സവിശ്രനായ ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിനെ യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാകുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഉള്ളതാണ് സ്വസ്ഥനായ ദൈവം ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിനെ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥനായ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുത്ത അപൂർവമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈയോബ് ദുഃഖങ്ങളിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു വർഗീസ് അച്ഛനെന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാരണം അല്ല ജോസഫ് അച്ഛനെന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ മകൻ വർഗീസ് അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ വീട്ടിലെ രാത്രിയുടെ മിഡ് നൈറ്റിലും പാതിരാത്രിക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു സാറിന് നമുക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ദുഃഖം വന്നാലും കൂടുതൽ സന്തോഷം വന്നാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ മറക്കും പക്ഷെ അത്രമാത്രം വേദന വന്നപ്പോഴും ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ സ്നേഹിച്ച ബൈബിള് നമ്മൾ വായിച്ച ഇയോബിനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ എന്നുള്ളതും ഓർക്കുവാൻ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനായി അനുവദിച്ച അതിന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സഭയിൽ തീരെ ചുരുക്കമാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വേർപാട് സഭയ്ക്ക് നഷ്ടവുമാണ് ഇത് സി എസ് ഐ സഭയുടെ ഒന്നടങ്കമുള്ള നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർഹരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയോടും അച്ഛൻ്റെ 
വർഗീസ് അച്ഛനോട് അച്ഛൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് അവരുടെ കുടുംബാങ്ങളോട് ബന്ധുമിത്രാദികളോട് എല്ലാമുള്ള ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു സ്വസ്ഥന ദൈവം അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ ലൗരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ ദുഃഖങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വസ്ഥന ദൈവം അവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അനുശോചനങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിനായി ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ കമ്മിറ്റിയുടെയും സഭകളുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നാമത്തിലുള്ള ദുഃഖവും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ചുരുക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ
ഇപ്പോൾ സി എസ് ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി സഭയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്ന അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ആയിരിക്കും ജോക്കോ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രിയങ്കരനായ ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് നാം ഓരോരുത്തരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഓരോ ശുശ്രൂഷകൻ്റെയും കറതീർന്ന നിസ്തുലമായ സേവനമാണ് ഓരോ സഭയുടെ മക്കളുടെ മനസ്സുകളിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് മലബാർ മഹാടവകയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നായ സഭകളിലൊന്നായ പപ്നിശ്ശേരി സഭയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചത് സഭയുടെ ആത്മീകവും ഭൗതികവുമായുള്ള എല്ലാവിധമായ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ സജീവതയോടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകനാണ് ഇന്ന് നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് പപ്പനിശ്ശേരി സഭയെ സം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അച്ഛനിരുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളിൽ വളരെ സജീവതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സഭയിലെ എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ദൈവനാമത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനിവിടെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഭയിൽ വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ആത്മീയതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സഭയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പാപ്പനിശ്ശേരി സഭയിൽ ഫാമിലി ഫെലോഷിപ്പ് എന്നൊരു പുതിയൊരു സംഘടന അവിടെ രൂപം കൊണ്ടത് യുവജന സംഘടനയിൽ സജീവമായ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പലർക്കും യുവജന സംഘടനയുടെ പ്രായ പരിധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രവർത്തിക്കാനൊരു മേഖലകളില്ലാതെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു തന്നതും ഇങ്ങനൊരു സംഘടനയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് അച്ഛന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫാമിലി ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപതോളം മെമ്പർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ സജീവതയോടെ അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് സാധിച്ചു ആലുവയിൽ തന്നെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ജോൺ അച്ഛനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിനായി അന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അതുപോലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സഭയുടെ വിവിധമായ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയത് തൻ്റെ ഉദാത്തമായ ആ സേവന മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന താലന്തുകൾ അത് ദൈവനാമോഹത്തിനായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേദഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വചനം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഈ അനുശോചന സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം സ്കൂൾ ഓഫ് തിയോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡോക്ടർ സാമുവൽ കൂടക്കലയ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വമായ അനുശോചനം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായ അനുശോചനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളിൽ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളി അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പിൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പാപ്പനിശ്ശേരി സഭയുടെ പാപ്പനിശ്ശേരി പാസ്ട്രേറ്റ്
പാപരിശീല സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും ഹൃദയംഗവുമായ ഹൃദയപൂർവ്വമായ അനുശോചനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി ഇപ്പോൾ ആലുവ ഹോളി ട്രിറ്റി സി എസ് ഐ ഇടവുകയെ ഇടവുകയുടെ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് തൃശൂർ ഓൾ സെയിൻസ് സി എസ് ഐ സഭയെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വിദേശത്തുള്ള മകളുടെ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാം അതിനുശേഷം അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത മരുമകൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും start praising god praising god is the answer to every problem and he has exemplified this in his life in every aspect so i got to learn many things especially spiritually from reverend pv joseph whom we children fondly call achachin so achachin was definitely a huge figure for all of us even though physically we might miss him i believe his spirit is there on each and every one of us and i truly believe that he is looking down on all of us right now with a smiling face if you look at him right now i'm sure all of you will agree with me that he is at peace it is only because of his unstinted faith in christ that he was able to survive all odds and he is now in that eternal kingdom with our lord and savior jesus christ let me conclude by this one verse that has inspired me and i believe it does mean a lot to achachin as well it is from first peter chapter 1 verse 21 which says through him you believe in god who raised him from the dead and glorified him and so your faith and hope are in god and these are the two elements that made pv joseph what he was and he is and he will be remembered as for the rest of our lives i would like to say one more thing especially to the family especially to amma and to uh, uh, my wife's siblings let our faith in god continue to strengthen us because we have a role model through achachin so i i truly believe that this will keep us moving in the years ahead and uh i i will fail in my duty if i do not mention one more thing before i stop i would like to especially give a huge thanks to amma as a woman who has spent most of her life with achachin especially the 44 years of life that she had with him the way she has taken care of achachin during his latter years of life when he was totally sick i don't think any other woman would do that the way he, she has taken care of him only amma can do that i believe no one else can replace her so i thank god for giving her the strength and the patience and the love and the care that she showered upon achachin till the very end praise god and once again i thank all of you for giving me this opportunity to say a few words 
to my dearest Acharya. Thank you. Priya Joseph and De Sahadar Mary Mercy Mary Mary Joseph Nangala Anja Sahodar and Mary Etum Pele Sahodirian Kumlambia Patandata Jilile Kumlambia Tam Sigina Kuriwarambil Kudumatilana Priya Achane Vivahangari game, Yangal Day, Kudamathan Day, Maru and I, the one Jedi Jeda, Same Modele. Attend seven in Jeda Itula, Utregala Mahadevile, La, Ridavagalum, Sandar Sikinanum, Ridavaga Janangalumai to Pedia Pudunanum, Okeim, Sadi to the Yavasar at the Lord Kayan. Vivida Ridavagal and the Vidura, Ridavagal Nokeim in the Vandi Charna. Young Lepria, Achene Gurche, Parnia, Wakulka, Young Gualadi and Nani Munda, as was so little in Yangalka, Valadi, Apimano Munda. Itramatram, Sevenum, Utregala Mahadi, Vibida, Idabagal, Nervahipa, and the Governum, they am Sahai to the Orta, they were there to the Gino. Achene Gurche, and the Shodan and Parnia, I love Sedatele, Yangala. Sir, the child of the day, I did much in the Pratana, you were the Gurichan. The young girl could not let both him alone. the and the Kudamangal de Perile, young Lavirim Valadium, Luki the Rana, Abel de Perilana, young Ripola, and Sergeant Yane, a Rehabertunda. Yangala Ancha Sahoda Maru Lule, Randuere, Munuere, with a Kudumai to one the Tunda and Varala Videshadana, Varalka Sajiri can I to Prias on the Gondo one the Tiller. Pamiru came, do it in the wonder in the Arath and Ile Pangulu game, Idukatila, Pangulu game, Chigiana. Babar de order to him, paid in Lula. He attended him, other end of Saudi name, Kudumangan, the paid in Lula, and his children and me, our Saturday, Yana Rehopertigana. We be the Salangal in the Shishru Shilvan Yeranaita, Palagarna Sadika, the Vana, Elevidum. Lingi Mukandra Maita, E. Natei, Adatri, Pangulu Gainchino, Avade, ordered three day in Pedro and Shodanam Yavasaratele, Nyan de Hopertun, with a Karadaman to Lavadim, Videsha Tairigina, ordered three day in Pedro and Shodanam Yavasaratele Hopertun. But the Ajava Saratel Urikaidim Gode, Suji Pikana, Trolla, Matilda Mahadi, Bishop Irigina, Thomas Maltirimani, E. Maranavarti Arena was Saratel and Neverich. Tirmeni, at a peri lula, and his hojanum, Pratea, good manga, Arik and Avana, and Odavi Shepherdu, Adum Yani, our Seratile, Prastavich Oldenum, Karinian Algolile, Young Lord of Gode Idi game, Young Gavisha Mildas and Ehan Nalgitari game Cheda, Priya, Achende, Jivatanaita, David and Stotter and Cheyeno. Anigra Gurna Mildas Evenum, E. Mahadevil and the Rohipan, the Governor, 
ദൈവം പ്രിയ മകനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന തുടർന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് സമയത്ത് ദൈവമനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയാനായിട്ട് മിനിറ്റ് ശക്തനാക്കിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയായകനാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ശരീരമായ കഷ്ടപ്പാടുകളിലോടും വേദനകളോടും ഓരോ ദിവസം മല്ലിടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വളരെ പ്രയാസങ്ങളും വിശ്വാസത്തിനെ തന്നെ ഉലയ്ക്കുന്നതായ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും സുവിശേഷം പറയുന്ന ആൾക്ക് അതായത് ഇത്രയും ശരീരമായ വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അത് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അങ് ദൈവത്തിന് വചനത്തിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയെയും ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം വന്ന അതാണ് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോബിന് കടന്നു പോകുന്ന വേദനകൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിയോബ് മാനസികമായിട്ട് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ദൈവം എന്നാൽ അച്ചാഷൻ്റെ പല സമയത്തും വേദനകളുടെ സമയത്തും വളരെ സമയത്തും കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറ്റിയിരുന്നു ദൈവത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ ഓരോ നിമിഷവും കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ വചനത്തിനായിട്ടും ദൈവം നടത്തുന്ന വഴികൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചാഷൻ വളരെയധികം ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹീലിംഗ് മിനിസ്ട്രിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വിശ്വാസം വളരെ അടിയുറച്ചതായിരുന്നു ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാൻ ദൈവത്തിനോട് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ ശക്തനാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് കടന്നുപോയ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിനും മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിനുമാണ് അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്നൊരു വാക്യം പിതാവ് എപ്പോഴും പറയുന്നതായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് പറയുവാൻ തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ കുടുംബമായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തീകരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയും
ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രിയ അച്ഛനിവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ കരുതലും സ്നേഹവും ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജേക്കബ് ജോൺ അച്ഛനും കുറച്ച് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും കൂടി അച്ഛൻ്റെ അങ്കമാലിയിലുള്ള ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോകുകയും അച്ഛനെ അവിടെ കാണുകയും കൊച്ചമ്മയും ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ കാണുകയും അച്ഛനുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം അധികം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരു പ്രത്യാശ ദൈവം മുന്നിലേക്ക് നടത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പലരെയെക്കുറിച്ചും അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായിട്ടും അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുന്ന നേരത്ത് അച്ഛൻ വളരെ ചിരിച്ച് നല്ല ഇതിലാണ് ഞങ്ങളെ അന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചത് അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗ ശൈലി തന്നെ അതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ ഒരു മലയാള ഭാഷയിൽ ആ ഒരു വ്യാകരണം മല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിൽ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കുവാനും അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം നമുക്ക് തരുവാനും അച്ഛന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അന്നുള്ളൊരു സ്നേഹം വളരെയധികം ഒരു അടുപ്പമായിരുന്നു അന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അന്ന് അച്ഛൻ പ്രസിക്കുന്ന സമയത്ത് മുൻനിരയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുന്നിൽ സൺഡേ സ്കൂളിലായി കടന്നു വരുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ വളരെ ഇതായിട്ട് കുട്ടികളോട് നിഷ്കർഷിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നവർ പൊക്കി കാണിക്കാനായിട്ട് അന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത്രം വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സ്കൂൾ മറ്റേ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിയിൽ അന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് എല്ലാം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം സോ യൂത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വിമൻസ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം പുറത്ത് ഒരു സംസാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛൻ അന്നാണ് അന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സജഷൻ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം അന്ന് അച്ഛൻ ഒരു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഫാമിലി ഫെലോഷിപ്പ് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സംഘടന ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സംഘടന ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് അച്ഛൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു പിടിവാശി ആണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സംഘടന ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ വിശാലതയും നരുമല്യവും എല്ലാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രിയ അച്ഛൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മയും മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും
കൊച്ച സഖി കൊച്ചമ്മ ഇപ്പോൾ റീത്ത് സമർപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തരകേരള മഹായുടവയിൽ അനേക ഇടവകകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി വി ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ വേർപാടൽ മഹായുടവക സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു അച്ഛനിലൂടെയും കുടുംബത്തിലൂടെയും മഹായുടവക സ്ത്രീജന സഖ്യത്തിന് ലഭിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങളെയും ഓർത്ത ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മേരി കൊച്ചമ്മ മഹായുടവക സ്ത്രീജന സഖ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയ നേതൃത്വത്തെയും സഹായം സഹകരണങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മേരി കൊച്ചമ്മ വർഗീസ് ജോസഫ് അച്ഛൻ ജസ്റ്റിൻ കൊച്ചമ്മ സൂസൻ എൽസൺ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരും നാളുകളിലും ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പിതാവിൻ്റെ നല്ല ജീവിത മാതൃക മക്കൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സി എസ് ഐ ഡൈസ് ഓഫ് കൊച്ചിനെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മഹായുടവയ്ക്ക് വേണ്ടി റീത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ആണ് ുറിച്ച് പറയുക ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മുതലാണ് പ്രിയ അച്ഛനുമായിട്ടുള്ളതായ പരിചയവും ബന്ധവും അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഞാൻ മാനന്തവാടി സഭയിൽ ശുശ്രൂഷനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെയും അച്ഛൻ ജനിച്ചത് തിരുവല്ല തോലശ്ശേരിയിലാണ് തോലശ്ശേരിയിലാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പല വേരുകളും മാനന്തവാടി കൊയിലേരി ഇടവുകളിലൊക്കെയുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുവാൻ അപ്രകാരം എനിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ അടിമാലി ശുശ്രൂഷകനായി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പല ഫോട്ടോകളൊക്കെ പല വീടുകളിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ അടിമാലി അവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പി ടി എ പ്രസിഡൻറ്റും കൂടി ആയിരുന്നു അന്ന് നല്ല ചുറിയർക്കുള്ള നല്ല കൂളിംഗ് ക്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ച് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ ശുശ്രൂഷയാണ് ആ ആ ദേശത്തൊക്കെ അച്ഛൻ ചെയ്തു ഉത്തര കേരള മഹായുടവകയിലും കൊച്ചിൻ മഹായുടവകയിലും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ആലുവയിലെ ഈ പള്ളിയിലെ തന്നെ ഇടവകാരിയായിരുന്നു അച്ഛൻ അവസാനം ശുശ്രൂഷകളുടെ അവസാന നാളുകളിൽ അങ്കമാലിയിൽ തുറവൂരിൽ അച്ഛൻ ഒരു ഭവനം മേടിക്കുവാനും അവിടെ കൊച്ചമ്മയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുവാനും ഒക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ അച്ഛന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകനായി എനിക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അങ്കമാലിയിലെ വസതിയിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പോകുവാനിടയായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പടിയറ കുടുംബത്തിൽ വർഗീസിൻ്റെയും ശോശാമ്മയുടെയും ഒമ്പത് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായി 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് തിരുവല്ല തോലശ്ശേരിയിലാണ് അച്ഛൻ ജനിച്ചത് പിന്നീടെയാണ് പേരൻസ് ഒക്കെ മാനന്തവാടി കൊയിലേരിയിലേക്ക് അവർ താമസം അവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ താമസം മാറിയപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രദേശമൊക്കെ അവിടെ ആയി തീർന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ധാർവാട് കോളേജിൽ നിന്നും ബി എ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണമൂല ഐക്യ വൈദിക സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഉത്തര കേരള മഹായിടവയുടെ പല ഇടവുകളിൽ മണിമൂളി തോല തലശ്ശേരി അടിമാലി കുന്നംകുളം വൈത്തിരി ഇരിട്ടി വള്ളിത്തോട് കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് ജോൺസ് പാപ്പനിശ്ശേരി മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ച് ചെന്നൈ അറ ചെന്നൈ അറബി തൃശ്ശൂർ ഓൾ സയൻസ് തൃശ്ശൂർ ഓൾ സയൻസ് ചർച്ചിൽ അച്ഛൻ്റെ സഹസ്രൂഷകനായി സേവനം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തൃശ്ശൂർ ഓൾ സയൻസ് ഫറൂഖ് മാടായി കുന്നംകുളം ആലുവ എന്നീ ഇടവുകളിലൊക്കെ അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അച്ഛനെ ആര് കണ്ടാലും സ്തോത്രം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടേ അവർ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്കും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷകർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളിലും കണിശക്കാരനുമായിരുന്നു അച്ഛൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ ശുശ്രൂഷ പലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തു അച്ഛൻ്റെ മകനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആ പറയുകയുണ്ടായി പലരും പറയുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കൊച്ചിൻ മഹായിടവികയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാമൻ കോയിറ്റായ നല്ല രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു അച്ഛനാണ് അതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ഒരു ക്ലർജി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ളതിൽ അത് പറയുന്നതിലും എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും കൊച്ചമ്മയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാ നല്ല രീതിയിലും ആ വിമൻ സുലോഷിപ്പിനായിട്ടും എല്ലാം അച്ഛൻ്റെ കണ്ണുനീരുകളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും എല്ലാം ആ അച്ഛൻ അവടുകൂടെ പ്രാർത്ഥന അച്ഛൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ കൊച്ചമ്മയും വലങ്കായി ആയി ആയി അച്ഛനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള സംശയമില്ല അച്ഛൻ അറബിയിലും പലയിടങ്ങളിലും കുന്നംകുളത്ത് അവിടെയൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള കുന്ന അന്ന് അറബി ഒക്കെ വളരെയധികം വർഷം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നടന്നിട്ട് വേണം അറബി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുവാൻ വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് പ്രിയമുള്ളവര് അവിടെയൊക്കെ അതുപോലെ അടിമാലി അടിമാലിയൊക്കെ അന്നുള്ള ആയ സ്ഥലമൊക്കെ മന്നാങ്കണ്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അന്ന് അച്ഛനെ അടിമാലിയിലൊക്കെയല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് മന്നാങ്കണ്ടം ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മന്നാങ്കണ്ടമാണ് ഇന്ന് അടിമാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്ന് മന്നാങ്കണ്ടം ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഉൾ ഏരിയ ആയിരുന്നു ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലെ ഏരിയ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരോട് ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് അവരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വെച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ വൈത്തിരിയിലെ ശുശ്രൂഷനായിരുന്നു വൈത്തിരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായ ആ പലയിടങ്ങളിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് കൽപ്പറ്റയിലെ അച്ഛൻ ആ ജ്യോതിഷ് അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെ ഒരു അനുശോചനം കൂടെ അറിയിക്കണം അച്ഛൻ കാരണം വൈത്തിരി ആ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൽപ്പറ്റ പള്ളിയൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുകയും കൽപ്പറ്റ ഇടവകയൊക്കെ ആക്കുകയും ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രേരണ ആ അച്ഛനും അതുപോലെ ഉത്തരകേരള മഹായിടവയ്ക്കും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കൽപ്പറ്റ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അനുശോചനം അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായ ആ അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ പറയണമെന്ന് ജ്യോതിഷ അച്ഛൻ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ളതായ ആ ഇതും ഞാൻ അറിയിക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹകരമായി ഉത്തര കേരള മഹായിടവകയിലും ഈ കൊച്ചിൻ മഹായിടവകയിലും അനുഗ്രഹകരമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഭാര്യ അച്ഛൻ്റെ കൊച്ചമ്മ കുഴിപ്പറമ്പിൽ മേരി അയ്പ്പ് അവർ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചമ്മ അച്ഛനോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥന സഖിയായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ അച്ഛനെ സഹായിച്ചു എല്ലാത്തിനായിട്ടും നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അച്ഛനെ മൂന്ന് മക്കൾ വർഗീസ് പി ജോസഫ് അച്ഛൻ എളംകുളം സി എസ് ഐ വികാർ സൂസൻ ജോസഫ് എൽ സൻ ജോസഫ് അതുപോലെ മരുമക്കൾ ജസ്റ്റിൻ എലിസബേത്ത് പാലംപറമ്പിൽ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി പ്രേം ജോസഫ് തോമസ് അമ്പാട്ട് തിരുവനന്തപുരം അജി മാത്യു മൈലക്കൽ മുണ്ടിയപ്പള്ളി ഇവരൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഒരു മകൾ വിദേശത്ത് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ
Anisojanangal, Mahaida Vigat, Anisojanangal, Nangalarikate, Adeo Nambra, Nangalangarikate, Pratiji, Atende, Madriga, Pinbati, Anegar, Susrojan, right to the Nulla, Enigan, Night Ariana Gariman, Atende, Uru Matura, Anin, Magan, Priya, Sun, Anisha. Ani sajen, ipol North Kerala, utre, sorry, Marabar Mahayada Vilan, susurutein. Achen oke, ahi achen e kandu undur la susurutein. Ahi paper ta achen oke, izna othe karan dovan izna nikariya. Achen e la kudu mangale oke nikariya, dayon da bira. Nengal e la masus begede, endu matram prarti keno. Kuchin Mahayada begede, ani sojaram nengal rega pedukno, dayon da bira nengal e asus begede kuchama, nengal e bayad nengil, nengal Mahayada begya ipang gede keno, dayon nengal e ani giri kete kuchama. Reverend P. V. Joseph, Ejibati Randa Vice, Padiara Kudumbatil, Padiadaraya, Vargis and Dame, Shosham made him one brother Makalil, Etium, eleven I, Idati Tolayati, and brother October, one brother Thiruilla, Tola Sheril, Anna Jenichada. Pradamiga of Diabia Sutanisham Idati Tolayati, Eribati Etila Thirvanduram Kanamula, Kanamula Vaidiga Seminary, Bidi Padanam Portiake Thorana, North Kella Mahar de Villa, Susu Shaganai Provisit. Iriti Tolayati, end brother June Natandiadi, Deacon Ayim. Iriti Tolayati, end Patti on the April Pandanandiadi, Pespiter Ayim, Adehate, Sasu Shield Privacy Picho. Iriti Tolayati, Edibu Theatre, August Edibu Theatandiadi. Kudiparambil Aipinde Magal. Kumbalam Boyga, Mary Aipine, Jivida Saki Ai Suikericho Ibaha Jivadil Mona Makalana, Ulada Motamagan, Reverend Vargis P. Joseph Ipol Namade E. Mahadavgil Yelangalam CSI Palude Vigari Ai Sevenam and Estrekin Motamagal Susan Joseph Kudubum USLA I take no. Randavate Muggle Yelson Joseph Bungudboom Tiruvan the Veretha I take no. Abed every day Tirichano don't let Tirichale. Okay. Ele Muggleum Kudboom USLA Motha Muggleum Kudboom Chuanda Motha Muggleum Kudboom with a theatre. Vivida Idabagulla, North Kella, Mahai Devi Arna, La Sameta, Vivida Idabagulla, seven in Chay, another Achena, 
Clergy Secretary Achena, I do well of Parno on the Woody and Vika. Manimoli, Talishedi, Adimali, Kunungolata, Randa Bravisham, White City, Irriti Volithoda, Karnur St. Jones, Papinishedi, Malapuram, Parakada, Holy Trinity Church, Chennai Malayalam Congregation, Arabi, Trishur All Saints, Farok, Madai, Aluva, St. John the Baptist CSA Church. Adeham Dandayati Paninja, October, a town the Edi, E. the Abaleto Nana Vitamichada. Anishesham, E. Sabele Angotum Sigirichu under the Ne, Adeham Sasusha, Nervichu under Riki Idino, Pola Thomas Ju under another Aluva il the name, Anka Malike Adatula, Thoravur. In the Stalatana Pala Samangalum Yanachine Karnum border Ajananga Mali will have found a tiller, Pona la Sametum Valare Almartha the Odu Gudi, Samsari Kivanum. They was a bodo to Odu Gudi Idikivan Mulla, Pagimana Chen Lepichetola. Jogatin de Adi Ketilai in the Samea Telandane Abedanagale Ilan Kadicha Marti Kunda Adi Gardam Boda Stotram Yenula Kadiman of Bioik another. Other Samsara Sameatum Adi Yeni Abartichu Gunde Irikim Palapurin Namakarkum Ilata the Haitula Uru Ridi another. But she attended our son, a column, but him a day, read it and a thorn the Boguman Ida Sajo. Achena, not here la Mahai Dogay, Cheda, Ella, seven in Lay, Nani Ori, Workiana, Achena Gochamim, a Kudumbo, a Sapaki Vendice, the Isla, seven in Allah. But they cheese Sapaki Vendice, the Isla, seven in Allah, Nani Ori, Workuno, Achende, Gochamakum, Kudumbangalcum. Achwasu and Samatha no Nalgate Yena, Yani Sameta Pratikiana E. Safudi, and the Kudabatin name Vecchiburamai Tula, Elavida, and the Shojan Deca Pratikunda in the Ivakalena, Bussum Hirikino, Ipora, Vargis Josephson, Tandavaka, Nani Parainana. Young lady, my sneaky will you a good time and I'll give you a cheda Cathawil Prim Lore Carina Edanum Nalaglai. Palavida Maya Padis and the Gilude Kuduma Maya and Lakatan the Voikundina Samet, okay Ashwasa Wakigal Ludi Sani the Ludi Yangalka Beland Pagarna Elavidi E. Sameta Naniode and Orkagiana Nani Parega in the Parayam board, the Pinil Rapagata Munda. I think it will be two and Sadi the under Ende or mail in the Arvillum Kevla, Perigal Paramadi, Yanaparaina Dananale, Paladim, Bitubo, Manapuru Malla, in the good day, in Adin and Paranagolate, in the Pidavinde, Shadi Gamaya, Prayasang Lamathil, Yangle Ashusi Pikiwanai, Pavanangal. Pavanatil Gardner Vidigi, Fonalude, okay, Sanneshangal Kaimara game Cheda, Ela Prepetur Kumula, Nani Yani Sameta, in the Victor Mai Pale, Padira Kudumbat in the Pale, Isameta, Yanari Kiana, Logam Embadu, Harada Malagal, Yangle Vedanile, 
പങ്കു ചേർന്നു അവർക്കൊക്കെയുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ബഹുമാനമുള്ള ഡയറ്റവരൻ ബി എൻ ഫെൻ തിരുമേനി രാത്രിയിൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആലോചനകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നൽകി അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്നു അതിനായ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ തിരുമേനിയോടും കൊച്ചമ്മയോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മലബാർ മഹായിടവക മേലദക്ഷൻ റൈറ്റോറൻ റോയ്സ് മനോജ് തിരുമേനി വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി പറയുന്നു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മഹായിടവക മേലദക്ഷൻ റൈറ്റോറൻ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിയും ആശ്വാസ സന്ദേശം പറയുകയുണ്ടായി തിരുമേനിയോടുമുള്ള നന്ദി പറയുന്നു വിവിധ മഹായിടവകളിലെ അച്ഛന്മാർ ഉപദേശിമാർ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന സഹായിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്നു അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു രോഗാതുരമായിരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വിവിധ ആശുപത്രികളുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും നഴ്സുമാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ലക്ഷ്വർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ പി എസ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏറ്റവും അവസാനം ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ഡോക്ടർമാരുടെയും സ്റ്റാഫിനുമൊക്കെ ഉള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് പറയുന്നു എളംകുളം ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഇടവക കമ്മിറ്റി പ്രാസ്ട്രേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇടവക ജനം വാർത്ത അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ രാത്രിയൊന്നും പകലൊന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രിയ സാബിഷാനും ടൈറ്റിഷാനും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തു നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു പ്രിയ ജോണി ചേട്ടനുള്ള നന്ദി പറയുന്നു സോബി വിദേശീയ വൃത്തിയമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാൻ ഓടി വന്ന ഡോക്ടർ സ്മിത സാൽവിന് ആ കുടുംബത്തെ നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഗാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് സൈകുട്ടിച്ചാനും കൊയർ മെമ്പേഴ്സിനോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു മറ്റ് ഇടവുകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച പ്രതിനിധികൾക്ക് വിദേശത്തും ദേശത്തുമൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു ഈ ഇടവകയിലെ ഇടവപ്പെട്ടക്കാരൻ ബഹുമാനമുള്ള അച്ഛനെയും അതുപോലെ പസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഈ ഇടവകയിലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഇവിടുത്തെ കപ്പിയാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബഹുമാനമുള്ള ലലോച്ചൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ആശ്വാസവചനങ്ങളും നേതൃത്വവും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ആശ്വസിപ്പിച്ച റവറൻ ഡാനിയൽ മന്നൽ അച്ഛൻ നവജീവൻ ബദനി സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ആശ്വസിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ആ പടിയറ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഈ ആരാധനയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകുന്നതാണ് തുറന്നും ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമേ എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
ഈ പാട്ടിന് ശേഷം അഭിവന്യ തിരുമോനി ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിൽ കൂടി കടന്നു വരുന്ന ഈ അവസരത്തിലും സമാധാനം നൽകി തരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെയും പി വി ജോസഫ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ചില മണിക്കൂറോളം അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും രീതികളും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത സഭകളിലിരുന്ന് കടന്നു വന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച നന്മകളെയെല്ലാം പകരുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി കണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരച്ഛനായിരുന്നു ഏത് വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യം പറയുകയും അതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ സംഭാഷണ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണോ ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അതല്ല അച്ഛൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളം മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ മരണത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുകയല്ല അതവർ അനുഗ്രഹമായി കാണുവാൻ കഴിവുള്ളവരാ അങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെയും വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്വന്തം രക്ഷകരായി സ്വീകരിച്ചവർ അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവരാരും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടോ ഭയന്നുകൊണ്ടോ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ അവർ മരണത്തെ നേരിടുന്നില്ല അവർ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടെ അവർ നേരിടുന്നു അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിനെ കുറിച്ച് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അച്ഛൻ്റെ മരണത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ രോഗമോ വാർത്തികത്തിൽ കൂടി മരണം അടുക്കുമ്പോൾ ആരും മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുക ആവശ്യമേ ഇല്ല 
അവർക്ക് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം അവർക്ക് നല്ലപോലെ അവർക്കറിയാം ഡയാലിസിസിനായിട്ട് അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയി ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു മടക്ക് യാത്രയിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് എത്തുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചതായി മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ശബ്ദമോ ഒരു ഭയമോ ഒന്നും താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ആരും അറിഞ്ഞുമില്ല ഉടനെ തന്നെ ഇതെന്തോ ശരീരം ഒരു തണുത്തിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഓടുക അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇതാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുമ്പോൾ അവനറിയാം കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ മരിക്കാനാ പോകുന്നത് വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് അവൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവനതിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കുന്നു അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിനെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാ അച്ഛനിൽ ഞാൻ കണ്ടത് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ആ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് താൻ യാത്ര ചെയ്യുകയും തൻ്റെ മുൻപിൽ മരണം വരുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധാനത്തിലോട്ട് കടന്നു പോകുകയും ചെയ്തു ഇതാ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതം രീതി തന്നെ അത് തന്നെ പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നങ്കൂരം പോലെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു നിന്ന ഒരച്ഛനായി രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് അച്ഛൻ്റെ രോഗങ്ങൾ പല കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്നുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാകുന്നു പല നേരങ്ങളിൽ ഡോക്ടേഴ്സും കൈവിട്ട അവസ്ഥയിലും കടന്നിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അച്ഛൻ ഈ കാലങ്ങളെയെല്ലാം കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി അതിനൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ എന്ന ഞാൻ കരുതുന്നത് അതായത് കൊച്ചമ്മയുടെയും അതേപോലെ മകൻ്റെയും മക്കളുടെയും അവരുടെ കരുതലും സ്നേഹമും അവരുടെ പ്രവർത്തനമോ അച്ഛൻ്റെ ആയുസ് കാലങ്ങൾ നീട്ടി നൽകി എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു ഇവരുടെ സ്നേഹ ബന്ധമാണ് അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീട്ടി നൽകി എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് കൽക്കട്ടയിൽ മദർ തെരസയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിനെ മദർ തെരേസ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ ഉള്ള അതായത് ചപ്പും ചവറും ഇടുന്ന ഇടങ്ങളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാനായി പോയി അങ്ങനെ പോയ അവസരത്തിൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി എല്ലും തോലുമായി പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു അരികിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗവും എലികളും പട്ടികളും നായകളും എല്ലാം തിന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അവനിൽ ജീവനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ആ ശരീരത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്ന് തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഒളിപ്പിച്ചു ദശയുടെ പല ഭാഗങ്ങളില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ദശകളില്ല അതിനുവേണ്ടി മരുന്നുകൾ അവർ വെച്ചു അങ്ങനെ 
മരണം തൊട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി ഏതോ മണിക്കൂറോളം മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവരുടെ കരുതൽ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങൾ അതേ ഇടത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ മരണം അടുത്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ വാക്കിതായിരുന്നു നരകത്തിൽ കടന്ന് മരിക്കേണ്ടിയ എന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറുകളിൽ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ശേഷവും പിന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് നീണ്ടു പോകാൻ കാരണം ഇവരുടെ സ്നേഹമും കരുതലും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എത്ര എത്രയോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എത്ര എത്രയോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് പലവിധമായ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടി കടന്നു പോയപ്പോഴും കൈവിട്ട അവസരത്തിലും ഇവർ എടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ സ്നേഹം അവരുടെ കരുതൽ അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഇതെല്ലാം അച്ഛൻ്റെ ആയുസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലിരുന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവം തന്ന ആത്മാവിനെ തൻ്റെ മരണം വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കരത്തിലുള്ള ആ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് തന്ന ആത്മാവിനെ തന്ന സൃഷ്ടക സൃഷ്ടകരായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ച് നൽകുന്നു റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വേദനകളോ രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ കഷ്ടപ്പാടുകളോ ഒന്നും തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലിടുന്ന് വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു പോയി ഈ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ ആ കാലങ്ങൾ മുഴുവനും കർത്താവിനു മഹത്വമായി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്ന ആത്മാവിനെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവരായി കാണുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെയും എന്നെയും ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ദേവാലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ദേവി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാ അച്ഛന്മാരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ 
സ്വർഗസ്നാവേ നിന്റെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിൽ മാകണമേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ശ്രമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷപ്പെടുത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതല്ലോ കർത്താവേ അടിയനെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം നീതിമാന്മാർ എന്നേക്കും ജീവിക്കും നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാകുന്നു കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ജീവന്റെ വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ സർവശക്തിമേ കർത്താവിൽ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾ നിന്നോടുകൂടെ വസിക്കുകയും വിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത് നീക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിന്നോടുകൂടെ ആനന്ദത്തിലും ഭാഗ്യത്തിലും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയ പട്ടക്കാരനെ പാപലോകത്തിലെ അരിഷ്ടതകൾ എന്ന് വിടിയിപ്പാൻ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തിരുനാമത്തിലെ സത്യവിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചവരുടെ എല്ലാവരോടും കൂടി ഞങ്ങൾ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും നിന്റെ നീ എന്നേക്കുമുള്ള നിത്യമഹത്വത്തിൽ സർവസമ്പൂർണതയും മോക്ഷവും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ സംഖ്യയെ ശേഖരം തികച്ചു അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തെ വേഗം വരുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ കരുണയുള്ള നന്മ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് വീക്ഷിക്കുന്നു കരുണകളുടെ ദൈവമായ പുനരുദ്ധാനവും ജൂനുമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു മിശായുടെ പിതാവേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയില്ലല്ലോ അവനിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് അവൻ തൻ്റെ വിശുദ്ധ പോസ്തോനായ പൗലൂസിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിപ്പിച്ചുവല്ലോ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരൻ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആശയമുള്ള പ്രകാരം കർത്താവിൽ ഞങ്ങളും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുമാറാകേണ്ടതിനും അന്ത്യ ദിവസത്തിലെ പൊതുവിലുള്ള പുനരുദ്ധാനത്തിങ്കൽ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രിയമുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടുമാറാകേണ്ടതിനും അന്ന് നിൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൈതങ്ങളെ വരുവീൻ ലോകാരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നരളി ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകേണ്ടതിനും പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് നീതിയുടെ ജീവങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് വിനയമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കരുണയുള്ള പിതാവേ ഞങ്ങളെ മധ്യസ്ഥനും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ശ്യാമൂലം ഇതിനെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ തോന്നുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടിയെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് പുല്ല് പോലെ ആകുന്നു വയലിലെ പൂ പോലെ അവൻ പൂക്കുന്നു കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറിയുകയുമില്ല യഹോയുടെ ദയവോ എന്നും എന്നേക്കും അവൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്കും അവൻ്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് അന്ത്യചുംബനം കൊടുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് 
karena cende susuci ayat itu unda, terus nula susuca, abdul cairi ke nurway ke nanti cende bodi angkut kondo bawa ngairi kum, antya cuma orang kudu kuat anda samai mana pol pun betul lawar ka, terkau. Sneh, sneh kawan yang ayah yang jangan lupa sorgi abid awi, kerthah abil yang lupa sah hadir num, nienda bangut tak ada mah ayah si suruh si kaya, ini kurun betul nanda ni abil cewen yang ayah, angin udah beri dah sende seven yang lupa kaya, nalla madrak yang lupa kaya, yang lupa ni ne wajib tu nu, dukkha dilum bahar dilum kadi na kurun bangang lagi, perti egi cah cende kacah me, yang makle yang kacah makle yang Yangal ni dekat orang ni lalu samar pucat prarti kuno, abrak itu kang ni lalu asuh asabum, samaathan itu nalgan me, abrim ni dekat beli yang seri c, ni dekat asa ni dekat kalci orang ni lalu pintu ni orang ni lalu kerbau yang sakti yang nalgan mana, yangal ni dekat orang beresi kuno, amin. Nanda, nalar benar bisnes ini mah ayat dasine, ni al patel bisnes ini ayat rendu. Nian ini ayat digat ini bijar agan aku, nindi aja mah ane nanda santosa dilega, pravesi kya. Ninggal orang deh ibu bapa jenam prosen kicu nenggal nada thebera ortho bolbin, berada jiwa awasan beru ortho berada bisu asam ane geri kibin. Muka prarti kya nanda ibu mah ayat kerta abe nindi ayat jadana ayat putra nindi, veli air air ekta tal sambad jeri kena. Nindah sabay ilmu kita cuma dalam hal kah ini nama kelai, beli cakkan dah nindah bisnes tu yang kah itu, niangal nindah studi kenu, ateng kuda dah nindah dia marai kala karanggalil, ni beli cie air turut lah nindah lah susrosan marai, niangal nindah gas tautram jeinu, pertiga nindah ustad pragar milogat le, tanda susrosan gal tegas, angin adik kelak ni beli cah cah turut kena, ini peraya das nindah jiwat nai itu, saya nindah nai itu niangal angin gas tautram jeinu. Bidah abum butter nam perisat ruh ayu ma ayu dewi bumi. Nini lalai bishwas tu orang mari kena ber. Nitte jiwan prabi kewan ayu erte nilkum. Enna prati asyur orang jiwi kewan. Nyangal ke krupe rala mana. Nyangal nini orang bine ma ayu abeshi kena. Karena sambanan ayu nyangal di surgi ya bidah bumi. Nini dewiya susushe kya ayu patakare. Teri nyerita nyangal agar cawe. Beli kira dah, nyangal le. Tiri sabi ni deh sosial ni berbaik kuat, beli ceri kia, nyangal ni nes tadi kenom. Ni deh sosial bisnes tu orang orang ni berbaik je. Ni deh mahu tu diri ek berbesi kena. Ini ni deh dah sendi lab, demai semua ni ngal kai, madril ngal kai, nyangal ni nakas, thotran jai nom.
ഈ മദ്ബഖായിലും മഹ ഇടവയിലെ മറ്റ മദ്ബഖായിലും തൻ്റെ പട്ടത്തിനടുത്ത് ശുശ്രൂഷകൾ നിറവഹിക്കുവാൻ നീ നിൻ്റെ ദാസരെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കാരുണ്യവാനും ദയാലുവുമായ കർത്താവിം അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറയുന്ന ജനത്തോട് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ മോചനം അറിയിക്കുവാനും നിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തെയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മാംസം രക്തങ്ങളുടെ സാക്രമന്ത് അനുഷ്ഠിക്കുവാനും നീ ഈ നിൻ്റെ ദാസന് നീ നൽകിയ കൃപയ്ക്കായും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവസാന നാളിൽ നിൻ്റെ ഈ ദാസൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുവാനായി എഴുന്നേറ്റുവരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിൻ്റെ ഈ ദാസനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര അയക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദത്തെ കൈക്കൊള്ളി നിത്യനും അമർത്ഥതയുമായുള്ള അതിർസേനുമായ രാജാവായി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ഏകജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുദിനവും ധൈര്യപ്പെടുത്തി ജീവാവസാനം വരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികളായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സെമിട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ സെമിട്രിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സെമിട്രിയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് നിത്യകാലം വാഴുവാ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಾರವರ್ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ್ತಾವಿ ಮರಿಕ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಾರವರ್ ನಿಶ್ಚಯ ಚೆನ್ನು ಚೇರು ವೇಗಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸೀಯೋ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನು ಚೇರು ವೇಗಂ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಸೀಯೋ ಪೂರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗುನು ಜ್ಞಾನಿ ದೇಶ ಅನ್ಯನಾಯ್ ಪರದೇಶಿಯಾಯ್ ಪಾರ್ಥ ದೇಶ ಸ್ವಂದ ನಾಟಿ ಸ್ವಂದ ವೀಟಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲ ವಾಳುವ ದುಃಖಂ ವೇಂಡ ಪ್ರಿಯ ಜನಮೇ ಎ ದೇಶ ಸಂತೋಷ ದೇಶ ದುಃಖಂ ವೇಂಡ ಪ್ರಿಯ ಜನಮೇ ವೀಂಡು ಕಾಣು ವೇಗಂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ್ ವಾಲಿ ಎತ್ತುಂಬೋ ಕಾಣು ವೇಗಂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ್ ವಾಲಿ ಎತ್ತುಂಬೋ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗುನು ಜ್ಞಾನಿ ದೇಶ ಅನ್ಯನಾಯ್ ಪರದೇಶಿಯಾಯ್ ಪಾರ್ಥ ದೇಶ ಸ್ವಂದ ನಾಟಿ ಸ್ವಂದ ವೀಟಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲ ವಾಳುವ ಸ್ವಂದ ನಾಟಿ ಸ್ವಂದ ವೀಟಿ ನಿತ್ಯ ಕಾಲ ವಾಳುವ ಆರೆಂಗಲೂ ಕಾಣಾ ನಿನ್ನೆ ಉಂಡೋ ಆರೆಂಗಲೂ ಕಾಣಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೆಂಗಲೂ ಕಾಣಾ ಉಂಡೋ ಸ್ವಾಸ 
ശ്രീസുഷവന്റെ ആത്മാവിന് തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൈക്കൊള്ളുവാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന് തൻ്റെ മഹാകരുണ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരിക്കുക സകലവും തന്നെക്ക് തീർത്തെടുക്കുന്ന എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മൂക്കുമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മസ്യാമൂല നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നേക്കും എന്നുള്ള നിശ്ചയവും ഉറപ്പുമുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നാം ഈ ശുശ്രൂഷകൻ്റെ ശരീരത്തെ മണ്ണിന് മണ്ണായും ചാരത്തിന് ചാരമായും കൂഴിക്ക് കൂഴിയായും ഭൂമിക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സത്യം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന കൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സങ്ങളെ മിക്ക ഏറ്റവും മിക്ക വിശ്വാസത്തെ വേണം സർവശക്തനായ ദൈവമേ നിന്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവുമായ യേശുവശികായുടെ ജ്ഞാന ശരീരത്തിൽ ഏകമായ സംസർഗത്തിനും കൂട്ടായ്മയിലും നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നവല്ലോ നിന്നെയുമായും കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഒരു കീട്ടുള്ള പറഞ്ഞു തീരാത്ത ആനന്ദങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സകല സുഹൃതവും ദൈവഭക്തിയുമുള്ള നടപ്പിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ശുമശിക മൂലം കൃപ ചെയ്യണമേ സകല മനുഷ്യരുടെയും പിതാവായ നിത്യതയുമേ സർവലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിമേൽപ്പിക്കുന്നു വിദ്വേഷമുള്ളടുത്ത സ്നേഹവും മിന്നിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ക്ഷമയും ആശ്രയമല്ലാതിരിക്കുന്നിടത്ത് വിശ്വാസവും ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയും എന്റെ കാലത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവകാശം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടെടുപ്പ് വീണ്ടെടുപ്പുക എന്റെ രക്ഷിതാവുമായി ശുമിശിയാ മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദത്തെ നമ്മുടെ പുനർദാനവും ജീവനുമായ യേശുമിശിയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ അവങ്കലയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പുനർദാനവും ജീവനുമായ യേശു മസ്യാവിടെ ശക്തി നിങ്ങളെ അവൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പുനർദാനവും ജീവനുമായ യേശു മസ്യാവിടെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറയുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ എനിക്ക് മാറാകട്ടെ
കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ സമാധാനത്തോടെ നമുക്ക് പോകാം അച്ഛന്റെ ശവ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയെ കടന്നു വരികയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത സിനിമയോടും അതുപോലെ തന്നെ സഹപ്രവർത്തകരായ എല്ലാ അച്ഛന്മാരോടും കടന്നു വന്ന വിവിധ സഭകളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രിയമുള്ളവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊള്ളട്ടെ ചായ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എല്ലാവരും കടന്നു പോകാവൂ എന്ന് പറ്റിയാൽ സ്വന്ത വീട്ടിൽ നിത്യകാലം വാഴുവാ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മത്യ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിശ്ചയം കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മത്യ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിശ്ചയം ചെന്നു ചേരും വേഗം നമ്മൾ സ്വർഗസിയോ പുരി ചെന്നു ചേരും വേഗം നമ്മൾ സ്വർഗസിയോ പുരി വിട്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഈ ദേശം അന്യനായി പരദേശിയായി പാർത്ത ദേശം സ്വന്ത നാട്ടിൽ സ്വന്ത വീട്ടിൽ നിത്യകാലം വാഴുവാ